கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் அதுக்கு பிறகு பதிமூன்று பதினான்கு ஆகிய வசனங்களை நாம் இணைந்து வாசிப்போம் வாசிக்கலாம் ஆகையால் விசுவாச மார்க்கத்தார்கள் எவர்களோ அவர்களே ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் என்று அறிவீர்களாக மேலும் தேவன் விசுவாசத்தினாலே புறஜாதிகளை நீதிமான் ஆக்குகிறார் என்று வேதம் முன்னாக கண்டு உனக்குள் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆபிரகாமுக்கு சுவிசேஷமாய் முன்னறிவித்து அந்தபடி விசுவாச மார்க்கத்தார் விசுவாசம் உள்ள ஆபிரகாமுடனே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் மரத்தில் தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மளை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புற ஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெரும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் போது தேவன் ஒரு மனுஷனுக்கு அவர் கொடுக்கும் அவருடைய பலன் அவர் கொடுக்கும் அவருடைய ஞானம் அவர் செயல்படுத்த விரும்புகிற அவருடைய அதிகாரம் மனுஷனை ஆண்டவர் அவர் கொடுக்க விரும்புகிற ஆற்றலினால் அவனுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் அலங்கரிக்க விரும்புகிறார் பாருங்க அதுதான் ஒரு ஆசீர்வாதம் இப்போ இந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும்னா கத்தரின் ஆசீர்வாதத்தை புரிந்து கொள்ளணுன்னா வேதத்தில் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் பலரை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஆனால் ஆபிரகாம் என்கிற மனிதனை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய தீமை எப்படி இருக்குன்னா கத்தரின் ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு எப்படி வேலை செஞ்சிச்சு பைபிள் அதை ஒரு பெரிய தீமா ஒரு பெரிய தலைப்பாகவே அதை ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் பாருங்க புதிய ஏற்பாட்டினாலும் சரி பழைய ஏற்பாட்டினாலும் சரி ரெண்டு பகுதியிலும் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஒரு தீமா ஒரு தலைப்பாக வச்சிருக்கிறார் அது என்ன ஆண்டவர் சொல்றாரு எப்படி ஆண்டவர் ஆபிரகாம ஆசீர்வைத்து அந்த ஆபிரகாம கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நமக்கும் உண்டாகக்கூடிய விதத்தில் ஆண்டவர் இந்த ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு விசேஷமானது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை கத்த நம்ம காட்டுகிறார் கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை குறிச்சு நம்ம கவனவீனமா இருக்கக்கூடாது கேர்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடாது இந்த கத்தரின் ஆசீர்வாதம் ரொம்ப அவசியம் பாருங்க எங்கேயோ இருந்த நம்மளை ஏதோ ஒரு பின்னணியில் இருந்த நம்மளை ஆண்டவர் ரச்சித்து இன்றைக்கு அவருடைய பிள்ளையா வச்சிருக்கிறாரு அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு எத்தனை பேர் ஆமையை ஏற்றுக்கொள்றீங்க எங்கேயோ இருந்தோம் ஏதாவது வேதம் சொல்ல சிதறடிக்கப்பட்ட ஆடுகளை போல நாம் என்ன பண்ணியிருந்தோம் அலைந்து தெரிந்தோம் ஒரு மெய்ப்பன் இல்லாத ஒரு நிலையில நம்முடைய வாழ்க்கை நடத்தப்பட்ட காலங்கள் உண்டு அதுதான் பவுல் நிருபங்களை எழுதும் போது ஒரு அற்புதமான வெளிப்பாடை கொடுக்கிறார் என்ன வெளிப்பாடை கொடுக்கிறாருனா தேவன் எப்படிப்பட்டவர் எப்படி நம்மளை ஆசீர்வதிப்பதுக்கு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாவதுக்கு ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் என்ன செய்திருக்கிறார் சிலுவையில் என்ன நடந்துச்சு சிலுவையின் மூலமா நம்முடைய பாவங்கள் எப்படி மன்னிக்கப்படுகிறது இந்த சிலுவையின் மூலமா மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள எப்படி ஆசீர்வாதம் வருது எப்படி கொண்டு வந்து அவனை ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தில் இணைக்கிறார் புற ஜாதிகளாய் இருக்கிற நம்மளை பேக் நம்முடைய பேக்ரவுண்டே என்னென்ன தெரியாம இருந்த நம்முடைய வாழ்க்கைய ஏசப்பா இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாத்தி இன்னைக்கு நம்மளை கொண்டு போய் ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தில் நம்மளை ரொம்ப அற்புதமாக இணைத்து காட்டுறார் அதை நம்ப வைக்கிறாரு பாருங்க நீயும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்பதை நம்ப வைக்கிறாரு பக்கத்தில் அவன் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நல்லா சொல்லணும் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவங்க உலகத்தில் நிறைய சொல்லலாம் நம்மளை பற்றி உலகத்தில் நிறைய காரியங்கள் நம்மளை குறித்து சொல்லலாம் ஆனால் கத்த சொல்றார் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்போ இந்த ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வருகிறார் கொண்டு வருகிற ஆசீர்வாதங்களை எதற்காக கொடுக்கிறார் நல்ல கவனிங்க இந்த கேள்விகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வி ஆண்டவர் ஆசீர்வாதங்களை எப்படி கொண்டு வருகிறார் கொண்டு வருகிற கத்தரின் ஆசீர்வாதம் எதற்காக நம்ம கொடுக்கப்படுகிறார் அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் 
அதை விளங்கிக்கொள்ளணும்னா அங்கே கவனிச்சு பாருங்க உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் என்ன நோக்கத்துக்காக ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறாரு அப்படின்றத நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா உபாகம் எட்டு பதினெட்டில் சொல்லியிருக்கு வாசிக்கமாக நம்ம வாசிப்போம் உன் தேவன் ஆகிய கத்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலனை நல்லா கவனிங்க என்ன நோக்கம் பாருங்க ஆண்டவர் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற ஐஸ்வர்யங்களை நாம் சம்பாதிப்பதுக்கான பலனை கத்தர் கொடுக்குறாரா அந்த பலனை ஏன் கொடுக்குறாரு ஏன் கொடுக்கிறாருன்ற கேள்வி தான் அந்த முதல் பகுதியில் சொல்லி இருக்காங்க பாருங்க உன் தேவனாகிய கத்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல அதான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன உறுதிப்படுத்துறாரா உன் பிதாக்களுக்கு அவர் ஆணையிட்டு கொடுத்த அவருடைய உடன்படிக்கை பிதாக்கள் என்று சொல்லும் போது ஆபரகாம் நம்முடைய பிதாக்கள் அதில் பிதாக்களில் ஒருவர் ஆபரகாம் அப்போ ஆபரகாமுக்கு என்ன வாக்கு பண்ணினார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஆபரகாம் பார்த்து சொல்கிற நான் உன் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் உன் பேரை நான் பெரிய என்ன பெரிதாக்குவேன் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை நான் சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் இதெல்லாம் முப்பிதாக்களாக இருந்த ஆபரகாம் ஈசாக்கி யாக்கோபு என்பவர்களுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் உடன்படிக்கை ஆண்டவர் சொல்றாரு அதை உறுதிப்படுத்தும்படி ஏன் ஆண்டவர் ஆபரகாம கத்தர் இப்படி ஆசீர்வதித்து இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் ஆபரகமுடைய வாழ்க்கையில உறுதிப்படுத்தினார்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் ஆபரகாம் மூலமுடைய வம்சத்தின் மூலமாய் இயேசு என்கிற உலக ரட்சகர் இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டும் என்பதுக்காக தான் ஆபரகாம ஆசீர்வதிச்சார் நல்லா கவனிக்கணும் அதை நீங்க அதனால தான் ஆபரகாம என்ன பண்றாரு அவன் போகிற எல்லா இடங்களிலும் அவனை பாதுகாக்கிறார் பஞ்சத்துக்குள்ள போனவனை வெளியே எப்படி கொண்டு வர்றாருன்னா சீமானா கொண்டு வர்றார் யுத்தத்துக்கு வெறும் முன்னூத்தி செல்ற ஆட்களை வச்சு போய் யுத்தம் பண்றான் அந்த யுத்தத்துல கத்தர் அவனுக்கு மாபெரும் வெற்றியை கொடுக்கிறார் போகிற எல்லா இடங்களிலும் கத்தர் அவனுக்கான காரியங்களை கத்தர் வாய்க்க பண்றாரு ஏன் இது நடக்குதுன்னா காரணம் ஆபரகாம் அழியக்கூடாது நல்ல கவனிங்கள் ஆபரகாம் அழியக்கூடாது ஆபரகாம ஒருத்தரும் எதிர்த்து அவனை ஜெயிக்க கூடாது ஏன் ஆண்டவர் இவ்வளவு விசேஷமா அவனை பாதுகாக்கிறார் ஏன் அவன் வாழ்க்கையை நல்லா ஆக்கி காட்டுறார் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவன் அவனை பலப்படுத்துறார் அவனு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் கத்த நிறைவேற்றார் ஏன் செய்யறாருன்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பீங்கன்னா அதுக்கு பதில் ஏசு என்கிற உலக ரட்சகர் ஆபரகாமுடைய வம்சத்தில் வர வேண்டும் என்பதுக்காக அவனை நல்லா ஆக்குறார் இப்ப அதனால நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இப்ப ஏன் என்ன அவர் நல்லா ஆக்கணும் என்ன ஏன் அவர் ஆசீர்வதிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அவர் ஆசீர்வதிப்பதுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு இந்த ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க எனக்கு கத்தர் பலன் கொடுக்கிறார் எதற்காக கொடுக்கிறார்னா எந்த உலக ரட்சகர் இந்த உலகத்துக்காக வந்தாரோ அந்த உலக ரட்சகரை நான் பறை சாட்டுவதுக்காக என்னை கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் கைய உயர்த்தி சொல்லுங்க உங்களை எதுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறாரு எதுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறாரு ஏசு என்னும் ரட்சகரை நான் பறை சாட்டும்படி கைய உயர்த்தி சொல்லுங்க ஏசு என்னும் ரட்சகரை நான் சொல்லும்படி என்ன கத்தர் என்ன பண்றாரா அதுதான் நான் அழிந்து போக விட மாட்டார் அதுதான் நான் கெட்டு போக விட மாட்டார் அதனால நான் தோத்து போக விட மாட்டார் என் தோல்விகள் எல்லாம் ஜெயமாய் மாத்திரார் என் வாழ்க்கையை நல்லா ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஏன் இதை செய்யறார் ஏன் என் குடும்பத்துக்குள்ள சமாதானம் ஏன் எனக்குள்ள சமாதானம் ஏன் எனக்கு பலவீனங்கள் மத்தியிலும் எனக்கு ஒரு பலனை கொடுத்து என் ஆரோக்கியம் ஆக்குறாருனா காரணம் நான் அவரை பத்தி பறை சாட்டணும் அதற்காக தான் கத்தர் என்ன பண்றாரு ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க என்ன கொடுக்கிறாரா நல்ல சொல்லுங்க என்ன கொடுக்கிறாரா நான் சுயநலமா இருப்பதுக்காக கத்தர் பலன் கொடுத்த நான் ஆசீர்வதிக்கல என்ன ஆசீர்வதிப்பதுக்கு தேவன் வச்சிருக்கிற மிக முக்கியமான நோக்கம் இயேசுவ சொல்லுவதுக்காகவே என்ன கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அதனால தான் ஒரு நல்ல வேலையை கொடுக்கிறாரு 
ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் கத்தர் உங்களை வச்சுருக்கிறார் ஒரு நல்ல சபையில் கத்தர் உங்களை வச்சுருக்கிறாரு உங்களை உருவாக்குறாரு உங்களை கற்றுக் கொடுக்குறாரு அதுதான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிலும் நம்ம எப்படி இருக்கணுன்றாரு மறந்துட்டீங்களா எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிலும் எப்படி இருக்கணும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஏன் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் எல்லாவித நற்கிரியைகளை செய்ய தகுதி உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க எல்லாவிதமான என்ன தர்ம காரியங்களை நாம் செய்வதற்காக கத்தர் என்ன பண்றார் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார் இதெல்லாம் நான் செய்யும் போது ஒரு நற்கிரியை நான் செய்யும் போது தர்ம காரியங்களை நான் செய்யும் போது என்ன பண்றேன் இயேசுவ பரசாற்றேன் இயேசுவ பிறருக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு தான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்படுகிறது அதுக்கு தான் என்ன கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அதுக்கு தான் கையில் நிறைய பணத்தை கத்தர் கொடுக்குறார் அதுக்கு தான் நிறைய உயர்வுகளை கத்தர் எனக்கு கொடுக்குறார் எதற்காக அதையெல்லாம் வைத்து இயேசுவை சொல்வதுக்காக கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க கத்தர் எனக்கு கொடுக்குற எல்லா நன்மைகளையும் உபயோகப்படுத்தி இயேசுவை பறை சாட்டுகிறேன் செய்கிறனா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதனால தான் என்னை நிறைவாக்குறார் பாருங்க சில வசனங்கள் உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன் பாருங்க எப்படி ஆண்டவர் சபையை எப்படி ஆண்டவர் எல்லா நிறைவுக்குள் ஆக்குகிறார் இன்றைக்கு நல்லா விளையும் கொள்ளணும் சபனம் போது இந்த நாலு சவுறு கிடையாது இந்த சபனம் போது இதையும் சபைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சபை என்று சொல்லும் போது உங்களை என்னையும் தான் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் ஜீவனுடைய என தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம் தேவன் தங்கும் ஆலயம் நம்ம நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் எனக்குள்ள தேவன் தங்கும் ஆலயமாக இருக்கிறேன் அப்போ ஆலயத்தின் நிறைவ ஆண்டவர் காட்டும் போது இந்த ஆலயத்தில் நிறைவு இருக்கு நம்மள ஆலயன்றாரு பாருங்க அந்த ஆலயத்துக்குள்ளேயும் நிறைவ கத்தர் உண்டாக்குவதனுடைய நோக்கம் என்ன எவ்விதத்திலாவது உங்களை ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்துக்கான ஒரு காட்சி பொருளா ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு பொருளா கத்த நம்மளை மாத்துவதுக்காக என்ன செய்கிறாருனா நல்லா ஆக்குறாரு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்களை கத்தர் ஒவ்வொரு நாளும் நல்லா ஆக்கி கொண்டே இருக்கிறார் எதற்காக இயேசுவை சொல்வதுக்காக இதை மறந்துடக்கூடாது ஏன் ஒரு ஆசீர்வாதம் ஏன் ஒரு பிரச்சனை இருந்து விடுதலை இயேசுவை சொல்லணும் ஆனால் நிறைய நேரம் சொல்ல மாட்டோமே பாருங்கள் இன்னைக்கு சில காரியங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறோம் பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் வாங்க நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிற காரியங்களை கவனிச்சிங்கன்னா ஆலயத்துக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியமாக இருக்குது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் அதில் கவனிச்சு பாருங்கள் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்க போகிறோம் இது வந்து தேவ ஆலயத்தில் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு அந்த சங்கீதம் எதற்காக எழுதப்பட்டிருக்குன்னா அது சொல்லி இருக்கு த லார்ட்ஸ் பிளஸ்ஸிங் அப்பான் சாங்சுரி எப்படி தேவ ஆசீர்வாதம் ஒரு ஜபமா அத இந்த சங்கீதம் ஒரு ஜபமா இருக்கு என்ன ஜபம் தேவ ஆசீர்வாதம் எப்படி ஆலயத்தின் மேல இருக்குன்றத சொல்ற ஒரு சங்கீதம் இப்ப பதிமூணாம் வசனத்தை கவனிச்சு பாருங்க கத்தர் சியோனை தெரிந்து கொண்டு அது தமக்கு வாசஸ்தலம் ஆகும்படி விரும்பினார் இது என்றென்றைக்கும் நான் தங்கும் இடம் இதை நான் விரும்பினபடியால் இங்கே இது என்ன சொல்றாரு ஒரு ஆலயத்தை ஒப்பிட்டு சொல்றாரு தேவன் என்ன விரும்புறாரு கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க கத்துடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் என்ன விரும்புறாருனா நம் நடுவே வாசம் பண்ணுவதை தான் கத்தர் விரும்புறாரு பரலோகத்தில் இருப்பதோ என்ன தங்க வீதியில் இருப்பதை கத்தர் விரும்பல ஆனால் கத்தர் என்ன விரும்புகிறார்னா நம் நடுவே வாசம் பண்ணுகிறத அவர் விரும்புகிறார் அதை விரும்பினதுனால தான் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் இஸ்ரேவேல் மக்களை கத்தர் எகிப்திலிருந்து விடுவித்து அவர்களுக்கான காணான் தேசத்துக்கு வாக்குத்தமான இடத்துக்கு அவர்களை நடத்தி செல்ல போது ஆண்டவர் ஒன்று செய்கிறார் மோசைகிட்ட சொல்கிறாரு ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டியை செய்கின்றார் 
ஏன் அதை செய்ய சொன்னார் செய்ய சொன்னது மாத்திரம் இல்ல ஒரு உடன்படிக்கையை பற்றிய செய்ய வச்சுட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த உடன்படிக்கையை பற்றிய சுத்தி இருக்கிற நான்கு பகுதியிலும் ஜனங்களை தங்களுடைய கூடாரத்தை போட சொல்லுன்றாரு ஒவ்வொரு முறையும் எங்கெங்கெல்லாம் ஆசரிப்பு கூடாரம் இருக்கோ இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு நான் சுத்தி இருக்கிற நான்கு பகுதியிலும் ஆண்டவர் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி என்ன சொல்றாருன்னா என் ஜனங்களை தங்களுடைய கூடாரத்தை போட சொல் என்ன காட்டுறார் ஆண்டவர் இது மூலமா அப்படின்னா ஜனங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் உன்னை காட்ட விரும்புறாரு தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகள் நடுவே வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் ஆனால் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகள் நடுவே வாசம் பண்ண முடியாமல் போய்விட்டது ஏன் பாவம் உள்ள வந்த உடனே தேவன் வாசம் பண்ண முடியாமல் போச்சு மறுபடியும் தேவன் ஜனங்கள் நடுவே வாசம் பண்ணுவது காண வேலைய கல்வாரி சிலுவையில செய்து இந்த இயேசுவை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாவத்தை நீக்கி அவனுக்குள்ளே ஆண்டவர் இயேசு வந்து இப்போ நம் நடுவை அல்ல இப்போ எங்க வந்துட்டாரு நம்மளை மீட்டு நம்மளை ரட்சித்த பிறகு இயேசு நாத நம் நடுவே இருக்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார் கைய உயர்த்தி சொல்லுங்க இயேசு நம் நடுவே இருக்கிற ஆண்டவர் மாத்திரம் அல்ல இப்போ நமக்குள்ளேயும் அதுதான் சொல்றாரு இங்க நீ கவனிச்சீங்கன்னா வாசனம் என்ன விரும்புறாராம் அங்கே வாசம் பண்ணுவத ஆண்டவர் அதை ரொம்ப விரும்புறாரு அப்ப நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நம்மள தேவன் தம்முடைய ஆலயமாய் பார்த்து அந்த ஆலயம் என்கிற இந்த சரியத்துக்குள்ள ஆண்டவர் வந்து அவர் வாசம் பண்ணுகிறாராம் வாசம் பண்ணும் போது எப்படி நிறைவாக்குறாரு பாருங்க அதுக்கப்புறம் வாசிங்க பதினைந்தாம் வசனம் அதன் ஆகாரத்தை நான் ஆசிர்வதித்து வருவேன் அதன் ஏழைகளை நான் அப்பத்தினாலே திருப்தி ஆக்குவேன் அதன் ஆசாரியருக்கு ரட்சிப்பை உண்டாக்குவேன் அதில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள் மிகவும் எம்பியிருப்பார்கள் அங்கே தாவிதுக்காக ஒரு கொம்பை முளைக்க பண்ணுவேன் நான் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்காக ஒரு விளக்கை ஆயத்தம் பண்ணுவேன் அவன் சத்துருக்களுக்கு வெட்கத்தை உடுத்துவான் அவன் மீதிலோ அவன் கிரீடம் பூக்கும் என்ற இப்ப சொல்றாரு இப்ப உள்ள வந்துட்டு என்ன பண்றாராம் அவர்களை கம்பீரிக்க பண்றாராம் அப்படின்னா என்ன செய்யறாரு அவனை நல்ல ஆக்க அவனை தலை நிமிந்து நிக்கக்கூடிய நிலைய ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கத்த ரச்சித்தவர் இப்ப எனக்குள்ள வந்து நல்லா கவனிக்கணும் இத ரட்சித்தவர் இப்ப எனக்குள்ள வந்து தலை குணிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த கீழே பார்க்கறவன் இல்ல தலைய நிமிர வச்சு என்னை கௌரவப்படுத்துறாரு அதுதான் சொல்றாரு மிகவும் கெம்பீரித்து பதினைந்தாம் வசனத்துல அங்க சொல்ற அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு ஆகாரத்தினால நம்மளை ஆண்டவர் திருப்தி அப்படின்னா எந்த குறைவும் இல்லாதபடிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய குறைவுகள் எல்லாம் கத்தர் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறார் இதுதான் செய்யறார் ஆண்டவர் நம்முடைய ஆலயம் அப்படின்னும் போது அங்க தங்கியிருப்பது எனக்கு விருப்பம்ன்றாரு இப்போ எப்படிப்பட்ட ஆலயத்துக்குள்ள தங்கி இருக்கிறாரு இந்த ஆலயத்தின் நடுவில் மாத்திரம் அல்ல என்னுடைய சரீரத்தையே ஒரு ஆலயமாய் கத்தர் மாற்றி இப்ப என்னை ரட்சித்து எனக்குள்ள வந்து தங்கி இருந்து எனக்குள்ள ஏற்படுகிற குறைவெல்லாம் கத்தர் நீக்கி அற்புதமான விதத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி நமக்கு வேண்டிய எல்லா நிறைவுகளையும் கொடுத்து அங்க சொல்லி இருக்கு பாருங்க அந்த பதினைந்தாம் வசனத்துல கவனிச்சீங்கன்னா அதன் ஆகாரத்தை நான் ஆசீர்வதித்து வருவேன் ஆசீர்வதித்து வருவேன் என்னென்ன தேவையோ என்னென்ன குறைபடுகிறதோ அதுல எல்லாவற்றையும் நான் ஆசீர்வதித்து வருவேன் அதன் ஏழைகளை நான் அப்பத்தினால் நல்ல அதுல அந்த எந்த மனுஷனுக்குள்ள தேவன் தங்கும் ஆலயமாய் நீங்க உணர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ நான் சொல்றேன் அவர்களுக்குள்ள கத்தர் எப்படி இருப்பாரா அவர்களை திருப்தி ஆக்குகிற ஒரு ஆண்டவராக இருப்பார் அது மாத்திரம் அல்ல பதினாறாம் வசனம் சொல்றாரு ரட்சித்து அவர்களை கம்பீரமாக்கி பதினேழாம் வசனத்தை சொல்றாரு பாருங்க ஒரு விளக்கை ஆயத்தம் பண்றாரா நம்மளை எப்போவுமே பிரகாசமாய் இருப்பதுக்கான நிலையில் கத்தர் பல காரியங்களை நமக்குள்ள அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் 
பதினெட்டாம் வசனத்தை சொல்லியிருக்கிறது சத்துருக்களுக்கு எதிராக அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் ஒரு ஒரு பாளையத்தை ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணுறாங்க சொல்லியிருக்க பாருங்கள் அவன் சத்துருக்களுக்கு வெக்கத்தை உடுத்து வைக்கிறார் வெக்கப்பட்டு போகும்படி எந்தெந்த சத்துருக்கள் ஆபிரகாம் தான் செஞ்சார் பாருங்க ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க எத்தனை சத்துருக்கள் எழும்பினார்களோ அத்தனை சத்துரும் வெக்கப்பட்டு போகக்கூடிய வேலையை தான் ஆபிரகாமுக்குள்ளே செஞ்சார் அப்புறம் சொல்கிறாரு அவனுடைய கிரீடத்தை பூக்கும்படி எப்படி ஒரு பூ பூக்கிறதோ அது போல கத்த சொல்ற ஒவ்வொரு நாளை என் பிள்ளைய ஒரு பூ பூக்கிறது போல ஒரு கிரீடம் பூக்கிறது போல நான் அவர்களை பூக்க வைப்பேன் இப்படிதான் ஆண்டவர் எப்படி பண்றாருன்னா ஆலயமா நம்முடைய ஆலயத்தை மாற்றி எண்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தை வாசித்தீங்கன்னா அங்கேயும் சொல்றாரு ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து நீ கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு வசனத்தினால நம்மளை வந்து ஆண்டவர் அங்கே மகிமைப்படுத்துவாராங்க பாருங்க எண்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனத்தை கவனிச்சு பாருங்க எண்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் அங்கேயும் சொல்றாரு பாருங்க ஒரு ஆலயத்துக்கான ப்ரிவிலேஜை சொல்லும் போது ரெண்டாம் வசனம் பாருங்க கத்தர் யாக்கோபின் வாசஸ்தலங்கள் எல்லாவற்றை பார்க்கிலோம் சியோனின் வாசல்களில் பிரியமாய் சியோன் என்பது ஆலயம் இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட ஆலயம் தேவன் தங்கும் ஆலயமா இருக்கிற நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ள அவர் ஆலயமாய் தங்குகிறாரே அதுல பிரியமா இருக்கிறார் ரெண்டாம் மூணு வாசம் சொல்லு பாருங்க தேவனுடைய நகரமே உன்னை குறித்து நல்ல கவனி யார குறித்து எந்த ஆலயத்துக்குள்ள தேவனாக இருக்கிறாரோ அந்த ஆலயமாகிய நம்முடைய சரியத்துக்குள்ள இருந்து அங்க சொல்றாரு தேவனுடைய நகரமே உன்னை குறித்து மகிமையான விஷயங்கள் வசனிக்க என்ன சொல்றாரு உன்னை பத்தி அற்புதமா டிஸ்கிரைப் பண்றாரு ஆண்டவர் நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் ஒண்ணு இல்ல நான் கூப்ப நான் லாய்க்கு இல்ல நான் உபயமற்றவன் ஆனா இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உனக்குள்ள இருப்பனா நான் தங்கும் ஆலயமா உன் சரியா இருக்கனா நான் உன்னை குறிச்சு அற்புதமா வர்ணிப்பம் பாடுறாரு உன்னை குறிச்சு நல்ல வார்த்தைகளால ஆண்டவர் வர்ணிக்கிறாரா இவன் என் பிள்ளை என் பிள்ளைக்காக நான் இதை செய்வேன் இந்த அற்புதத்தை செய்வேன் இந்த குறைவை நிறைய இதெல்லாம் பாருங்க ஆண்டவர் செய்கிறாரு இன்றைக்கு அந்த நிலையில நமக்குள்ள கத்தர் வாசம் பண்ணுகிறார் என்பதை நம்ம விசுவாசி இப்படி நம்மளை இவ்வளோ ஆசீர்வாதங்கள் இவ்வளோ நம்முடைய வாழ்க்கையை நிறைவாக்கி இப்படி நம்மளை கம்பீரமாக்கி சத்துருக்களை வெக்கத்தினால உடுத்து விட்டு என் கிரீடத்தை பூக்க பண்றாரு எனக்கு என்ன ரட்சித்து எனக்கான ஆகாரத்தை நான் கொடுக்கிறார் என்னை குறித்து நல்ல விஷயங்களை கத்தர் பேசுறாரு இதெல்லாம் ஏன் செய்யறாரு அதான் மிக முக்கியமான கேள்வி ஏனா ஆண்டவர் ஏன் மூலமா பேசப்படுவதுக்காக ஏன் மூலமா ஏசு பறைசாட்டப்படுவதுக்காக இப்படிப்பட்ட பலத்த காரியங்களை கத்தர் நமக்குள்ள அவர் செய்கிறார் ஆகவே கத்தரின் ஆசீர்வாதத்தை குறிச்சு யாராவது மட்டமா சீப்பா சொல்றாங்கன்னா அதை நீங்க வந்து ஏத்துக்க கூடாது அல்லது உங்க மனசுக்குள்ள பிசாசு வந்து கத்தரின் ஆசீர்வாதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசு இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப சீப்பா ஆனா எண்ணங்களை பிசாசு போடும்ப சொல்லணும் இல்லை என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் எனக்குள்ளவே தங்கி கொண்டிருக்கிற கத்தராய் இருக்கிறா என்னுடைய சரீரத்தை தேவன் தங்கும் ஆலயமாய் மாற்றியிருக்கிறார் எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்ல விரும்புறீங்க என்னுடைய சரீரத்தை தேவன் தங்கும் ஆலயமாய் மாற்றி அப்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறாரா ஏழைகளை திருப்தி ஆக்குகிறாரா அப்படின்னா என்ன திருப்தி ஆக்குறாரு என்ன கம்பீரமாக இருக்கும்படி செய்கிறாரு சத்துருக்களை வெக்கப்பட்டு போகும்படி எனக்கு முன்பாக கா காரியங்களை ஏன் இதெல்லாம் செய்கிறாருன்னா எனக்குள்ள என் சரியத்தில் தேவன் ஜீவன் உள்ள ஒரு தேவனாய் ஒரு ஆலயமாக என் சரீரத்தை கத்த மாற்றுகிறார் ஏன்னா என் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறாரு இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமான தேவன் நமக்குள்ள இருப்பதை குறித்து ரொம்ப மட்டமா ரொம்ப சீப்பா ரொம்ப என தரகுறைவா ஆண்டவுடைய ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நினைப்பீங்கன்னா நான் சொல்றேன் சந்தேகப்படுவீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வருவதுக்கு கத்தர் காட்டுகிற சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க வரும் நம்மள யாரு தேவன் தங்கும் சொல்லுங்க நான் யாரு 
இந்த தேவன் தங்கும் ஆலயத்தில் அவர் என்ன பண்றாரு என்ன ஆசீர்வதித்து கொண்டிருக்கிறார் சொல்லுங்க வாய்த்த அவர் என்ன பண்றார் உள்ள இருந்து என்ன பண்றார் எனக்குள்ள இருந்து அப்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்ன கம்பீரமாக்கிறார் என்ன குறிச்சு நல்ல வார்த்தைகளை வர்ணிக்கிறாரு நான் வர்ணிக்கிற மாதிரி இல்ல ஊர் உலகம் வர்ணிக்கிற மாதிரி இல்ல என்னை உண்டாக்கினவர் வர்ணிக்கும் போது எவ்வளவு அற்புதமா என்ன குறிச்சு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நமக்குள்ள இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிவதற்காக என்ன செய்யறாராம் கத்த தம்முடைய பலனை நம்ம கொடுக்கிறாரு அதான் வாஸ்தவம் பாம் எட்டு பதினெட்டுல வாஸ்தவம் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க கத்தர் என்ன பண்றாரு பலனை நமக்குள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் நம்முடைய சரியத்தை மாத்தி இப்போ நம் நடுவில் மாத்திரம் அல்ல அவர் இப்போ எனக்குள்ளையும் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்றீங்க தேவன் நம் நடுவே இருக்கிறாரா எத்தனை பேர் அது நிஜம் நினைக்கிறீங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இங்கே தேவன் இருக்கிறாரா ஏன்னா வேத வசனம் சொல்லுகிற எங்கே ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் என் நாமத்தில் கூடுகிறீர்களோ அங்கே நான் என்ன பண்ணுவேன் அவர்கள் நடுவே நான் வாசம் பண்ணு அப்ப இங்க இருக்கிறார் இங்கேயும் இருக்கிறாரு எனக்குள்ளையும் இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆண்டவர் இங்கேயும் இருக்கிறாரு எனக்குள்ளையும் இருக்கிறார் எதற்கு இருக்கிறாரு என்ன ஆசீர்வதிப்பதுக்காக எனக்குள்ள இருக்கிறாரு என்ன நல்ல ஆக்குவதுக்காக இத நம்பாம சந்தேகப்படாதீங்க அதுக்குதான் இந்த வசனம் எல்லாம் காட்டுறேன் நான் கத்தரால ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க நம்ம யாரு சந்தேகம்னா அதுக்கு பதில் அவரே எனக்குள்ள தங்குகிற ஆலயமா இருக்கிறார் அந்த ஆலயத்துக்குள்ள என்னெல்லாம் பண்றாரு அதுதான் வாசித்த நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் எழுவத்தி ஏழாம் சங்கீதம் இது எல்லாமே அதுதான் காட்டுகிறது அப்ப கவனிச்சு பாருங்க நம்மளை ஆசீர்வதித்து நமக்கான பலன கத்தர் கொடுத்து இப்ப என்ன செய்யறாரு இந்த ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதுக்கான பலனை கொடுக்கிறார் ஏன் கொடுக்கிறாரு என்ன இந்த சுவிசேஷத்துக்கான ஒரு அட்ராக்ஷனா பிறருக்கு காட்டுவதுக்காக கத்தர் என்ன ஆசீர்வதிக்கிறாரு உங்க குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஏன் ஆசீர்வதிக்கிறாரு உங்க குடும்பத்தை ஏன் ஆண்டவர் சமுதாயத்தில் படிப்படியா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்க காரியங்கள் எல்லாம் வாய்க்க பண்ணி ஏன்னா நேற்று இருந்ததை காட்டிலும் போன வருஷத்துல இருந்ததை காட்டிலும் இந்த வருஷம் கத்தர் உங்களை மேலோங்கி வர பண்ணிருக்கிறாரு எதற்காக இயேசுவை சொல்வதற்காக கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க நான் என்ன சொல்லணும் இயேசுவை சொல்றதுக்காக தான் ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு வீடை வாங்குறீங்களா ஒரு வீடை நீங்க என்ன சுகந்திரிக்கிறீங்களா அது எதற்காக இயேசுவை சொல்லுகிற வீடாய் உங்க வீடு இருப்பதுக்காக ஒரு பொருள் ஒரு பணம் ஒரு என்ன ஒரு பதவி உயர்வு வருதுன்னா சொல்லணும் இயேசு என்ன உயர்த்தி இருக்கிறார் நான் நம்பின இயேசு என்ன ஆசீர்வதித்தார் ஆகவே இந்த உயர்வு என்று அவரை சொல்லுவதுக்காக நம்ம கொடுக்கப்படுகிற ஆசீர்வாதங்கள் அப்ப இந்த ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய பலன் என்று நான் சொன்னேனே இந்த பலன் நம்மளுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க உதவி செய்தனா அதுக்கு என்ன விதங்களில் ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார் என்பதை ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் இன்னைக்கு நான் சொல்லி உங்களை இந்த சத்தியத்துக்குள்ள நான் நடத்த விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வாங்க நீதிமொழிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அதில் உள்ள இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் ஏன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறாரு ஆண்டவுடைய சுவிசேஷத்தை பறை சாட்டுவதுக்காக தான் கத்தர் என்ன பண்றாரு நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார் அதற்காக தான் என்ன பண்றாரு பலனை கொடுக்கிறார் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க என்ன பண்றாரு சொல்லுங்க கத்த நமக்கு என்ன கொடுக்கிறாரு பலனை கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து பணத்தை பொத்து பொத்துன்னு போடல ஆண்டவர் சொல்றார் உனக்கு நான் பலனை கொடுக்கிறேன் அந்த பலனை வைத்து நீ எல்லாவற்றையும் நீ ஆதாயம் பண்ணி கொள்ள வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் நீ ஆதாயம் பண்ணி கொள்ள நான் உனக்கு என் பலனை கொடுக்கிறேன் எப்படி கொடுக்கிறார் பலனை அதுதான் இன்னைக்கு எந்த வகையில் கத்த நமக்கு பலன் கொடுக்கிறார் ஒரு காரியத்தை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகள் பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டு எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா நம்ம வாசிப்போமா இணைந்து வாசிப்போம் நல்லவன் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திர சுதந்திரம் வைத்து போகிறான் பாவியின் ஆஸ்தியோ நீதிமானுக்காக சேர்த்து வைக்க மறுபடியும் எல்லாரும் வாசிக்கணும் எல்லாரும் நம்ம இணைந்து வாசிப்போம் இதான் முதல் வழி ஆண்டு இந்த வசனத்தில் தான் முதல் வழியை காட்டுறாரு ஏன் பலன் கொடுக்கிறாரு ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க தேவன் ஏன் உங்களுக்கும் எனக்கும் பலன் கொடுக்கிறாரு ஏன்னா நம்ம மூலமா சுவிசேஷம் பரவணும் நம்ம மூலமா இயேசு பறைசாட்டப்படணும் அப்போ பலனை ஆண்டவர் கொடுக்கும் போது நமக்கு என்ன உண்டாகுது என்ன நடக்குது முதல் காரியம் கவனிச்சு பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிப்போம் நல்லவன் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் 
வைத்து போகிறான் பாவியின் ஆஸ்தியோ நீதிமானுக்காக அப்ப சொல்றாரு ஏன் பலன் கொடுக்கிறாரு முதல் காரியம் நல்லவனா இருப்பதுக்காக என்ன கொடுக்கிறாரா சொல்லுங்க எல்லாரும் வாங்கி தந்த எதற்காக கொடுக்கிறாராம் பலனு நல்லவன்னா அப்ப நாங்களாம் யாரு பஸ்டர்னு பெண்கள் கேட்கிறீங்களா நல்லவள் நல்லவனாய் நல்லவளாய் இருப்பதுக்காக கத்தர் என்ன பண்றாரா பலனை கொடுக்கிறாரு நல்லவனாய் இருந்து தேவ பலனை உபயோகப்படுத்தினா ஆஸ்திய சம்பாதிக்க முடியும் அந்த ஆஸ்திய சம்பாதிக்கும் போது கரெக்டா ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்துக்காக உபயோகப்படுத்துவேன் அவரை பறைசாட்டுவதுக்காக அதை உபயோகப்படுத்துவேன் அப்படி அதுக்கு நான் உபயோகப்படுத்தலனா பலன் வராது பலன் வரலனா ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கவே முடியாது ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிற காரியம் இங்க நல்லவன் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் வைத்து போகிறானா சிலரெல்லாம் யோசிப்பாங்க என்ன நடத்துறதே பெரிய விஷயம் இதுக்கப்புறம் எங்கேருந்து பிள்ளைக்கு செய்யறது வீட்டுக்கு ஏன்னா என்னை பார்த்துக்கிறதே பெரிய வேலையாக இருக்கு அப்படி என்னை பார்த்துக்கிறதுக்கு முக்காடி நான் ஏதோ என்னை பார்க்கறது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கெதியானா அதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு செய்ய நான் வந்து என்ன பாடுபட்டு பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் வைத்து போவான் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் என்னைக்கு என் வாழ்க்கையில் நடக்கிறது இதெல்லாம் நியாயமான கேள்விகள் நம்முடைய மனதுக்குள் வரும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு பலன் கொடுத்தா நான் உனக்கு கொடுக்கிற பலனின் மூலமா நீ நல்லவனாய் நீ என் பார்வைக்கு இருப்பனா கத்த சொல்றாரு நிச்சயமா உன் மூலமா உன்னை நடக்குமா அது என்னன்னா நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் வைத்து விட்டு போவாய் இப்ப நிறைய நேரம் கிறிஸ்தவர்கள் வந்து இந்த சுதந்திரம் வைத்து விட்டு போவாய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க இது ஆவிக்குரிய காரியத்தை சொல்லுது இது ஆவிக்குரிய காரியம் சொல்றதா கூட ஏத்துக்கலாம் ஆனா இது வந்து உண்மையான சுதந்திரம் உண்மையான பொருளின் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து கத்த சொல்றார் நம்ம சம்பாதிக்கிறது நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற வேலை நமக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிற குடும்பம் தேவன் நம்ம கொடுத்துருக்கிற பிள்ளைகள் உங்க பிள்ளைகளுக்கும் நீங்க செய்யணும் உங்க பேர பிள்ளைகளுக்கும் நீங்க செய்யணும் அது மாதிரி நிறைய தலைமுறைக்கு என்ன பண்ணணும் செய்யணும் என்ன செய்யணும் சுதந்திரத்தை வைத்து விட்டு போனோம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க என்ன விட்டுட்டு போனோம் நிறைய பேர் என்ன விட்டு போறாங்க தெரியுமா என்ன விட்டு போறாங்க தெரியுமா என்ன நீ எல்லாம் சிரிக்கத்த பார்த்தாலே எனக்கு புரியுது என்ன போய் சேர்ந்தான் பாவன் சேர்ந்தவன் கடனை வச்சுட்டு போயிட்டான் ஆனா கத்த சொல்றாரு என்ன வச்சுட்டு போவ நல்ல பக்கத்தில் நீ என்ன வச்சுட்டு போனோம் மரியாதை அதை வச்சுட்டு போங்க வேற எதை வச்சீங்கன்னா உங்க தலைமுறை உங்களை சபிச்சே தீத்துறோம் நீங்க சொல்ல நான் போயிட்ட பிறகு என்னத்தை சபிச்சு எனக்கு என்ன வரப்போகுது பாஸ்டர் உங்க தலைமுறை சீர்கேடாகுது நான் சொல்ற காரியம் எத்தனை பேருக்கு புரியுது என்ன வச்சுட்டு போகக்கூடாது உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் வேதனையும் அழுகையும் கண்ணீரையும் என்ன ஓட்டாண்டியான நிலையும் வச்சுட்டு போனீங்கன்னா நான் சொல்றேன் அப்படின்னா தரித்திரத்தை உண்ணாக்கிட்டு போற ஒரு சந்ததியா இருக்கிறீங்க ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு நல்லவன் சொல்லுங்க வாய் திறந்து என்ன சொல்றாரு நம்மளாம் யாரு அப்படியா நம்மளா வேதம் சொல்றவ நம்மளாம் யாரு நிறைய சொல்லுங்க நம்மளாம் யாரு நம்மள என்ன வாக்கி இருக்கிற பொல்லாதவர்களா இருந்த நம்மளை ரச்சித்து கத்த நல்லவர்களாய் கத்தர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிற காரியம் என்னன்னா ஆண்டவர் வந்து கிறிஸ்தவன் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் வச்சுட்டு போவான்னு சொல்லல அப்படி சொல்லியிருந்தா எல்லாருக்குமே பொருந்துமே ஆண்டவர் தெரியும் எல்லா கிறிஸ்தவங்களும் என்ன இல்லை பரவாயில்ல தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களே எல்லா கிறிஸ்தவங்களும் என்ன இல்லை நல்லவர்கள் அல்ல அப்போ நல்லவர்களுக்கு தான் கத்திருந்த ஆசீர்வாதத்தை உண்டாக்குறார் நல்லா கவனிக்கணும் அத தேவன் சொல்ற ஒரு நல்லவனாய் நான் மாறும் போது நான் என் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரத்தை வைத்து விட்டு போகக்கூடிய நிலையில் நான் இருக்கணும் பாருங்க இயேசுநாதர் லூகாசியம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் வந்தீங்கன்னா ஒரு ஓமையை சொல்றாரு 
அந்த ஓமையை சொல்லும் போது ஒரு நல்ல சமாரியனை குறித்து ஒரு ஓமையை சொல்றாரு அந்த நல்ல சமாரியன் யாரு அவன் வழி அருகே வரான் எவனோ ஒருத்தன் அடிப்பட்டு என்ன திருடர்களால் அடிப்பட்டு அவன் வஸ்திரத்தை உருவி குற்றுயிராக கிடக்கிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாதி உயிர் போயிருச்சு இன்னும் பாதி உயிர் எப்போ போ எப்போ வேணாலும் போகலாம் இப்படி கிடக்கிற ஒருத்தனை இந்த சமாரியன் பார்த்த உடனே அவனை சும்மா பார்த்துட்டு கடந்து போகல மாறாக நின்று அவனுக்கு எண்ணெய் தடவி அவனுக்கு திராட்சரசத்தை கொடுத்து அவனை அவன் வண்டியில் ஏற்றிட்டு கொண்டு போய் அவனை பராமரிக்கக்கூடிய ஒருத்தன் இருக்கிறானான் பார்த்து அவன் கையில் கொடுத்து அவனுக்கு கையில் கொஞ்சம் காசை கொடுத்து நீ இதை வச்சு அவனுக்கு ஆன அவனை கொஞ்சம் கெதியாக்க அவனை நல்லா ஆக்குறதுக்கு நீ என்னெல்லாம் செய்யணுமோ செய்யப்பா நான் போயிட்டு திருப்பியும் இப்படி தான் வருவேன் வரும்போது ஒருவேளை நான் கொடுத்த பணத்தை காட்டிலும் அதிகமாக செலவாக இருந்தா கூட கவலைப்படாத நீ தாராளமாக செய் ஏன்னா நான் வந்து அதுக்கு எவ்வளோ நீ சொல்றியோ அதுக்குண்டான தொகையை நான் என்ன பண்றேன் உனக்கு நான் திருப்பி கொடுக்குறேன் அவனை நல்லா ஆக்குப்பா இவனை தான் கத்தர் என்ன சொன்னாரு நல்ல சமாரி என்ன நல்ல கவனி கத்துடைய பிள்ளைகளை அப்போ ஒரு நல்லவன் என்று சொன்னால் அந்த நல்லவன் கிட்ட என்ன கத்தர் பார்க்க விரும்புறாருனா என்ன இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறாருனா அவனுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கணும்னு பார்க்கிறாருனா தாராளமாய் கொடுக்கிறவனை தான் கத்தர் என்னன்னு சொல்றாரு நல்லவன் நல்ல சொல்லுங்க வாய திறந்து தாராளமாய் வரமாட்டேது பார்த்தீங்களா வராது கொடுக்கிறதா இந்த சமாரியன் தாராளமா கொடுத்தான் அவனை நல்ல ஆக்குறதுக்கு அவன் வாழ்க்கையை கெதி ஆக்குறதுக்கு அவன் வாழ்க்கை நல்லா பாதி உயிர் போயிருச்சு ஆனால் பாதி உயிர் இருக்கு இந்த பாதி உயிர் போட்டோன்னு போகாம அந்த பாதி உயிர் முழு உயிர் அடைவதுக்கு அவன வேலையை செய்யறான் ஏன்னா தாராளமாய் கொடுக்கிறவனாய் இந்த சமாரியன் எப்படி இருந்தானா அவனுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்துச்சுன்னா கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையா இருந்துச்சு தாராளமாய் சந்தோஷமாய் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனை பார்த்து தான் கத்தர் சொல்றாரு நல்லவன் அந்த நல்லவனுக்கு தான் கத்தர் என்ன கொடுக்கிறாரு ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க என்ன கொடுக்கிறாரா எத்தனை பேர் நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு மனிதனாய் நல்ல ஒரு மனுஷியாய் நீங்க உங்களை ஆண்ட ஒரு குள்ள மாத்தி அமைக்கும் போது நான் சொல்றேன் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க கத்தர் என்ன கொடுப்பாரு பலனை கொடுப்பாரு சும்மா ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் சர்ச்சைக்கு வரேன் சர்ச்சைக்கு வரும்போது ஏதோ கொடுக்குறேன் இல்ல ஒருத்தங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால கொடுக்குறேன் அது வந்து வாழ்க்கை முறை அல்ல கொடுப்பதே வாழ்க்கை முறையாய் நம்மளை மாத்தல நல்லவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்க அவன் வாழ்க்கை முறையை கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறை அவனுக்கு அதனுடைய நோக்கம் தெரியும் அவனுக்கு எதற்காக கத்தர் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை கையில கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவுள்ளவன் நல்லவன் ஏன் ஆண்டவர் ஆயுசுவரியத்தை சம்பாதிக்க பலன் கொடுக்கிறார் என்கிற நோக்கமே தெரியாம இருக்கிற ஒருத்தன் கையில காசை கத்தர் கொடுப்பார்னா ஒருத்தன் கையில உயர்வை கொடுப்பார்னா ஒருத்தன் கையில ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார்னா நான் சொல்றேன் அவன் கொடுக்க மாட்டான் தேவன் நோக்கத்துக்காக கொடுக்காம சீரழிக்கிறவனாய் இருப்பான் அவங்க கிட்ட கத்தரின் ஆசீர்வாதம் போனா அது ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அது பிரயோஜனமற்றதாய் போய்விடும் என்பதை அறிகிறதுனால தான் ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு நல்லவன் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரத்தை நல்ல தாராளமாய் சந்தோஷமாய் வாழ்க்கை முறையே கொடுக்கிற வாழ்க்கை முறையாய் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கு கொடுக்கிறது என்று வரும்போது வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியிலும் குடும்பத்தில் நீங்கள் கொடுக்குற காரியங்கள் வேலை ஸ்தலத்தில் நீங்கள் போய் கொடுக்குற உங்கள் நேரம் இன்னொருத்தருடைய வாழ்க்கை நல்லா ஆப்ப நல்லா ஆக்குவதுக்காக நீங்கள் கொடுக்குற நேரங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற பணம் நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகள் இதெல்லாமே கொடுக்கறது மனுஷனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் எப்படி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கா டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாருனா அவனுடைய வாழ்க்கை முறையே கொடுக்குற வாழ்க்கை முறையாக வச்சுருக்கிறாரு அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்து தன்னை முழுமையாய் வார்த்து எதையும் அவருக்கு மிச்சம் எடுத்துட்டு போல முழுமையா தாம் பாத்திரம் தம் வாழ்க்கை என்னும் பாத்திரத்தை முழுமையா அவர் காலி பண்ணி 
அதுதான் ரொம்ப அற்புதமாக பவுல் சொல்கிறாரு என்னை பான பலியாக நான் வார்க்கிறேன் எனக்கு ஆண்டவர் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரோ அதை எல்லாவற்றையும் வார்த்து வார்த்து நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சிருச்சு என்னை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பது என்னுடைய வாழ்க்கை முறையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறையாக வச்சு அவருடைய நோக்கம் அவருடைய திட்டம் அவருடைய சுவிசேஷத்துக்காக இதை காத கொடுப்பதுக்காக தான் கத்தர் என்ன என்ன பண்றாருன்னா ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க கத்தர் என்ன கொடுக்கிறாரு பலன் கொடுக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்லவனாய் நல்லவளாய் நாம் இருப்போனா நான் சொல்றேன் எல்லா குறைவில் இருந்து கத்த தம்முடைய நிறைவை நமக்கு கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அப்போ நல்லவனா தாராளமா கொடுக்கிறவன் சொல்லுங்க வயத்திலிருந்து நல்லவனா யாரு என்ன தாராளமாய் உதாரத்துவமாய் கொடுப்பதையே வாழ்க்கை முறையாய் வைத்திருக்கிறவனை தான் வேதம் என்ன சொல்லுது நல்லவன் அப்படிப்பட்ட நல்லவன் தான் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கு வச்சு விட்டு போகிற ஒரு நல்லவனாக இருக்க முடியும் அவன் கையில தான் கத்தர் என்ன கொடுக்கிறான் ஆஸ்தியை சம்பாதிப்பதுக்கான பலனை கத்தர் கொடுக்குறா ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் அவங்க கிட்ட போனா எங்கெங்க நான் விரும்புகிற காரியத்துக்கு இந்த ஒரு மனுஷனை பயன்படுத்தி நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணுமோ பகிர்ந்து கொடுக்கணுமோ இந்த மனுஷன் மூலமா இந்த மனுஷி மூலமாய் இந்த நல்லவள் என்கிறவன் மூலமாய் நல்லவள் என்கிறவள் மூலமாய் என்ன செய்ய முடியும் கத்த நம்புறாருனா என்ன என்ன இடங்களுக்கு என்னென்ன காரியங்களுக்கு என்னென்ன தேவ நோக்கங்களுக்கும் திட்டங்களுக்கும் நான் அவர் கொடுக்க விரும்புகிறாரோ அதுக்கு பகுத்து கொடுக்குற பகுத்து அளிக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒரு சேனலாக நம்முடைய வாழ்க்கையை கத்தர் மாற்றுவார் அப்படிப்பட்ட நல்லவர்களாய் நாம் இருக்கும்போது நான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் எந்த குறைவும் வரவே கத்தர் விட மாட்டார் எத்தனை பேர் ஆம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரெண்டாவது பகுதி சொல்றாரு பாருங்க நல்லவனை பத்தி சொல்லிட்டாரா அடுத்தவனை யார பத்தி சொல்றாரு அடுத்த நல்லவனுங்க ஆப்போசிட் என்னங்க கேட்டவன் அவனைதான் வேதனை சொல்லுது பாவி பாவி எப்படிப்பட்டவன் நல்லவன் வாழ்க்கை முறைய கொடுப்பதா வச்சிருக்கிறவன் தாராளமா கொடுக்கிறவன் சந்தோஷமா கொடுக்கிறவன் இந்த பாவி அப்ப யாரு அவன் சரியான அமுக்குனி பதுக்கிறவன் கஞ்சத்தனம் பண்ணுறவன் தேவ நோக்கத்துக்காக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாதவன் நல்ல கவனிங்க கத்தோடைய பிள்ளைகளே நம்ம என்ன வரக்கூடாது பதுக்கினியா கஞ்ச பிஸ்னாரியா என்ன அமுக்கினியாலாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது இந்த அமுக்கினி இந்த பதுக்கினி இந்த இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி நீலாம் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது நம்மளாம் யார் நல்லவர்கள் வாயத்தன் சொன்ன நம்ம யார் ஆண்டவர் சொல்ற நல்லவர்கள் சொல்லுங்க நம்மள யாரு ஆண்டவர் சொல்ற நல்லவர்களா இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை முறைய எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையா இருக்கும் கொடுக்கிற வாழ்க்கை முறையா அப்படி கொடுக்கிற வாழ்க்கை முறையா இருந்தா உங்களுக்கு பலன் உண்டாயிட்டே இருக்கும் அந்த பலனை வைத்து கத்தர் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க கத்தர் எல்லா அனுகூலத்தையும் கத்தர் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவார் இந்த பாவி பாருங்க கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய வரும் அவனுக்கு அநியாயமாக நிறைய வரும் எல்லாத்தையும் சுரன்றது இந்த சுரன்றது இதெல்லாம் இந்த இந்த பாவி இந்த நல்லவனுக்கு எதிராக இருக்கிறவன் அவன் எப்படிப்பட்டவனா கிடைக்கிறதெல்லாம் சுருட்டி சுருட்டினதெல்லாம் மூட்டை கட்டி மூட்டை கட்டினதையும் சுருட்டினது மேலே ஏறி கெட்டியாக உட்காந்துக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் கூட விடாமல் அப்படியே வச்சுட்டு பாம் பாருங்க தானும் உபயோகப்படுத்த மாட்டான் மற்றவர்களுக்கும் உபயோகப்படுத்த கொடுக்கவே மாட்டான் பார்த்துக்கீங்களா வீட்டில் நிறைய பேர் புடவையாக அடிக்க வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியை வச்சுருப்பாங்க இது எங்கள் தாத்தா கொடுத்த புடவை இது எங்கள் பாட்டி கொடுத்த புடவை இது என் கல்யாண புடவை இது என்கேஜ்மெண்ட் சாரி இது எனக்கு முதல் முறை என் புருஷன் எடுத்து கொடுத்த புடவை எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு நாளும் சரீரத்தில் போட்டு அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க சரி நீங்க தான் போட்டு பயன்படுத்தலையே வீட்டில் மற்ற பெண்களுக்காக கொடுக்கலாம் ஆ அதே எப்படி ஏன் புடவை அவ போட்டு வரலாமா இது பேர் தான் பதுகினி உங்கள் லாங்குவேஜில் வந்து சொல்ல உங்களுக்கு புரியுது அதனால அந்த லாங்குவேஜில் சொல்றேன் இது பேர் தான் மூட்டை கட்டி மூட்டை கட்டினதெல்லாம் சுருட்டி அந்த சுருட்டின மூட்டையில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு 
நான் விடுவேனா செத்தாலும் சாவம் வழியே அதை மாத்திரம் என் கண்ணு முன்னாடி எந்த யாரும் எடுக்கூடாது அதுதான் நீ கண்ணை முன்னே எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறாங்க நல்லவர்கள் சொல்லுங்க நம்மலாம் யாரு கையை வயத்தி சொல்லுங்க கத்தரால சொல்லப்படுகிற நல்லவர்கள் நாம நம்ம எப்படி இருக்கணும் கொடுப்பதையே வாழ்க்கை முறையா வச்சோம் நீ யோசிக்கலாம் இதுன்னா இதெல்லாம் சாத்தியமா செஞ்சு பாருங்க கத்தர் உங்களை கொண்டு உங்க பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரத்தை வைக்க கூடிய ஒரு இன்னைக்கு ஒருவேளை ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஒருவேளை சொல்லலாம் என் குடும்பத்தை என்ன பார்த்துக்கிறதுக்கே முடியல ஆனா இந்த சத்தியத்தின்படி மாறி பாருங்க நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு கத்தர் வைத்திருக்கிற ஆயுசு நாட்களில நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரத்தை வைத்து விட்டு போகிற நல்லவர்களாய் நல்ல காரியத்துக்கு அதை எடுத்து உபயோகப்படுத்துகிறவர்களாய் நிறைய பேருக்கு எல்லாம் நிறைய சொத்து பணம் இருக்கு ஆனா ஒன்னுத்துக்கும் உபயம் கிடையாது ஒரு காரியத்துக்கும் தேவ ராஜ்ய கட்டப்பட தேவனுடைய காரியங்கள் தேவனுடைய திட்டத்துக்கு அது அந்த மனசே வர அது கொடுக்க நான் சொல்றேன் அது நமக்கு இருந்தும் புரோஜனம் நம்ம ஆண்டவர் எதற்காக நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்கள்லாம் கொடுக்கிறாருன்னா அந்த ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்காக செலவு பண்ண அதற்காக கொடுக்க தேவ வேலைகளை செய்வதற்காக நம்ம இருக்கிற ஆயுசு நாட்கள்ல கத்து என கொடுக்கிற எல்லாவற்றையும் உபயோகப்படுத்தி நான் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்காக சபையினுடைய விரிவாக்கத்துக்காக தேவ நோக்கத்துக்காக உபயோகப்படுத்தும் போது நான் சொல்றேன் இந்த பூலோகத்திலும் கத்த எனக்கு பலனை கொடுக்கிறார் பரலோகத்திலும் எனக்கு மிகுதியான பலனை கத்தர் எனக்கு சேர்த்து வைக்கிறார் நான் சேர்த்து வைக்கிறாங்க பரலோகத்தில் பொக்கிஷத்தை நல்ல கவனிங்க கத்துடைய பிள்ளைகளே அப்போ நான் வேதம் சொல்லுகிறபடி ஒரு நல்லவனாக இருப்பனா நான் தேவ நோக்கத்தையும் தேவ திட்டத்துக்காக பகுத்து என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் அதை கொடுக்கக்கூடியவனாய் பிரித்து கொடுக்கக்கூடியவனாய் கத்தர் என்னை மாற்றுகிறார் இப்ப இந்த நல்லவனாய் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஆண்டவர் செய்யற சில காரியங்களை நான் சொல்றேன் பாருங்க இந்த நல்லவனாய் இருக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில கவலைக்கு இடம் இருக்காது என்ன இடம் இருக்காது ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு இடம் பட்டா போட்டு வச்சிருக்கிறோம் எதுக்கு ஏக்கர் கணக்கில் வச்சிருப்பாங்க எதுக்கு கவலையை கொண்டு வந்து நிரப்புற குப்பையை வைக்கிறதுக்கு ஆனா நல்லவனா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தேவன் அவனுக்கு பலனை கொடுத்து ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுபான பலனை கொடுக்கிற ஒரு நல்லவனுக்கு என்ன இருக்காதுன்றாருனா கவலை இருக்காது ஏன் கவலை இருக்காதுன்னா அவன் வாழ்க்கை முறைய கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையா அவன் எதிர் மேல கவனம் வைக்கிறான் என்ன ஆசீர்வதிக்கிற கத்தர் எதற்காக இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறான் எதற்காக எனக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் எதை செய்யும்படி கத்தர் விரும்புகிறார் அந்த நோக்கத்தோட செயல்படுற ஒரு நல்லவன் ஒரு நாளும் அவன் வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் என்ன குறைபட்டாலும் அவர் அந்த குறைவை நிறைவாக்கி இந்த குறைவில் நிறைவாக்கி இந்த நிறைவிலிருந்து என்னை ஆண்டவர் பல நன்மைகளை செய்ய என்னை உபயோகப்படுத்துவார் என்று அறிந்திருக்கிற நல்லவன் தன் வாழ்க்கையில் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன பண்ண மாட்டான் இடம் கொடுக்கவே மாட்டான் ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் கவலை இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறேன் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நான் இதை செய்வேன் என் பிள்ளைகளை எப்படி கரை சேர்க்க போகிறேன் என் பிள்ளைகளை எப்படி படிக்க வைக்க போகிறேன் என் தேவைகள் எப்படி சந்திக்கப்பட போகுது இப்படி கவலைப்பட்டு இருக்கிற நம்மளை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்குறாரு இவ்வளோ கவலைப்படுறிய கவலைப்படுறதுனால உனக்கு ஏதாவது நன்மை ஏதாவது வந்துச்சா பணம் இல்லை இதை எப்படி பணம் இது தேவை சந்திக்கப்பட போகுது எப்படி பணம் வரப்போகுது அப்படி நீங்கள் கவலைப்பட்டதுனால இன்னும் பத்து பேர் கொண்டு வந்து பணத்தை கொடுத்துட்டாங்களா ரொம்ப கவலைப்படாதம்மா இந்த வச்சுக்கோ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொண்டு வந்து நீ கவலைப்படுறதால யாராவது கொடுத்தாங்களா இருக்கிறத சுரண்டிட்டு போதா வருவாங்க கவலையே உபயோகப்படுத்தி நம்மளே யாருக்குன்னா கவலைப்பட்டுருப்போம் நம்மளை வந்து பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கவலையை பத்து மடங்கு அதிகமாக சொல்லி நம்ம கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சத்தையும் உருவிட்டு போதா வருவாங்க கவலைப்படுறதுனால ஆண்ட ஒரு ஏசு சொல்றாரு சரியத்தில் இருக்கிற ஒரு என்ன ஒரு மொளத்தை கூட என்ன பண்ண முடியாது ஒரு இன்ச்சை கூட கூட்டவோ குறைக்கவோ இந்த கவலைப்படுகிற காரியத்தில் கவனம் செலுத்துறதை காட்டிலும் நான் நல்லவனா இருப்பதுக்கு நான் எப்படி கவனம் செலுத்தலான்னு கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சா நான் சொல்றேன் பலன் உண்டாகும் எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்றீங்க நல்லவனா இருப்பதுக்கான ஒரு எண்ணம் உண்டாச்சுன்னா தேவன் சொல்லியிருக்கிறாரு 
நல்லவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சுபாபங்களை கத்தர் உண்டாக்குறாரு அப்படிப்பட்ட நல்லவனா நான் இருக்க போறேன்னு கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பலன் உண்டாகும் கத்தர் அந்த பலத்தை வச்சு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களுக்கான நன்மைகளை நீங்கள் சுகந்தரிப்பதுக்கான வழிகளை கத்த தரப்பார் அப்போ ஒரு நல்லவனா இருக்கும் போது அவனுடைய வாழ்க்கையில கவலைக்கு இடம் இல்லை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நல்லவர்களுக்கு கவலை அவருடைய வாழ்க்கையில இடம் இல்லை நம்ம நல்லவர்களாய் நல்லவளாய் நாம் இருப்பதுக்கான கவனத்துக்குள்ள நாம் வரும்போது நான் சொல்றேன் முதலாவது ஆண்டவர் எதுல விடு விடுவிக்கிறாருனா எதை குறிச்சு இன்னைக்கு கவலைப்படுறனோ அந்த கவலை இருந்து வெளியே வரேன் ஏன்னா எந்த சூழ்நிலையில எனக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு நேராக நான் கத்தரை விசுவாசிக்கிறேன் கத்தரை நம்புறேன் கத்தரை நம்பி வேலை செய்கிறேன் கத்தரை நம்பி ஒரு முயற்சி எடுக்கிறேன் அவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் எத்தனை பேர் கையை வாய்த்து சொல்லுங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ரெண்டாவது ஒரு நல்லவன் முதல்ல நல்லவன்னா அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான்னு சொன்னேன் அவன் வாழ்க்கை முறையே கொடுக்கிற வாழ்க்கை முறை தாராளமாய் கொடுக்கிறவன் சந்தோஷமாய் கொடுக்கிறவன் அவன் அமுக்குன்னு இல்லை அவன் வந்து என்ன கஞ்சத்தனம் பண்றவன் இல்லை அவன் எல்லாத்தையும் கிடைக்கிறதெல்லாம் சுருட்டி மூட்டை கட்டி அது மேல கெட்டியா உட்காந்துக்கிட்டு அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவன் இல்லை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்றேன் கவ இந்த நல்லவங்கிட்ட என்ன இருக்காதுன்னு சொல்றேன் கவலை அவனுக்கு இருக்காது ரெண்டாவது இந்த நல்லவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு தன் குடும்பத்துக்கு கத்தருடைய வழிகளை கற்றுக் கொடுக்கிறவனா இருப்பான் நல்ல கவனிங்கள் ஆதியாம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஆபிரகாம குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த ஆபிரகாம நல்லவன் ஆக்கின தேவன் சொல்கிற காரியம் தேவன் அவனுக்குள்ள செய்கிற காரியத்தை குறித்து இந்த வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குன்னா சோதோமில் இருக்கிற அக்கிரமங்கள் பாவத்தை அவர் அழிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இந்த சோதோமில் இருக்கிற பாவம் அக்கிரமம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை ஆண்டவர் கண்டுக்காம விட்டுட்டார்னா அந்த சோதோமில் இருக்கிற பாவம் அக்கிரமம் என்ன செய்யணும் முழு உலகத்தையும் கரைப்படுத்தும் முழு உலகத்தையும் நான் மறுபடியும் அழிக்க வேண்டும் என்பதுக்காக ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு அவர் சொல்றாரு இப்போ அந்த சோதோமில் இருக்கிற அக்கிரமத்தையும் பாவர்த்தியும் நான் நிவர்த்தி செய்ய அதை நான் சுத்தம் பண்ண இந்த சோதோம அழிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஆபிரகாம்கிட்ட வந்து பேசுறாரு ஆண்டவர் ஏன்னா ஆபிரகாமுக்கு ஆபிரகாம் தேவனுடைய பிரதிநிதியா இந்த உலகத்துல தேவனால உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டவன் ஆபிரகாம் கிட்ட வந்து சொல்றாரு ஆண்டவர் இப்படி நான் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ கவனிச்சு பாருங்க ஆபிரகாம் ஆண்டவர்கிட்ட பரிந்து பேசுறான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் ஆபிரகாமுக்கு மறைத்து ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியுமோன்னு கேட்கிறாரு பாருங்க யோசித்து பாருங்க தேவன் நினைக்கிறத அவரால் செய்ய முடியும் ஆனால் கேள்வி கேட்குற ஆபிரகாமுக்கு இதெல்லாம் சொல்லாமல் நான் செய்ய முடியுமா அதனால் ஆபிரகாம்கிட்ட பேசுகிறாரு ஆபிரகாம் ஆண்ட இடத்துல பரிந்து பேசுகிறான் ஆண்டவரே உங்களுடைய இரக்கத்தை ஒரு விச கொடுங்க அழிச்சிடாதீங்கப்பா என் ஆண்ட இடத்துல அவருடைய இரக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கும்படி இந்த ஜனத்துக்கு கொடுக்கும்படி லோத்து மேல் ஆண்டவர் கிருபை காட்டும்படி ஆண்ட இடத்துல கேட்குறான் ஆண்டவர் ஆபிரகாம் கேட்டது நிமித்தம் அந்த அதிகாரத்தின் முடிவில் வாசித்தீங்கன்னா அவன் அங்க அழிக்கும்படி வந்தவர் பேசிவிட்டு அவர் திரும்பி சென்றாரா இப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு தேவனா இருந்தது காரணம் என்ன தெரியுமா ஆபிரகாம் அவ்வளவு ஆண்டவர் நேசிச்சார் அவன் மேல அவ்வளவு ஆசையை வச்சிருந்தார் ஏன் அந்த ஆசை ஆண்டவர் வச்சிருந்தார் அதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த வசனத்தின் மூலமா காட்ட விரும்புறோம் பாருங்க பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போமா ஏன்னா ஆண்டவர் ஏன் அவன் மேல அவ்வளவு ஆசையை கத்தர் வச்சிருந்தாரு பத்தொன்பதாம் வசனம் வாசிப்போம் கத்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் தன் பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும் நீங்கள் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து கத்தருடைய வழியை காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளை இடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் நல்லா நீ கத்த சொல்றாரு இவன் யாரு இந்த நல்லவன் யார் தன் பிள்ளைகளுக்கும் தன் குடும்பத்துக்கும் தேவனுடைய நீதியையும் தேவனுடைய நியாயத்தையும் தேவனுடைய வழிகளையும் கற்றுக் கொடுக்கிறவன் அவனைதான் கத்த நல்லவன்ற நல்ல கவனிங்க இந்த நல்லவங்கிட்ட என்ன இருக்கும் அந்த நல்லவளுக்கிட்ட என்ன இருக்கும்னா தன் குடும்பத்துக்கு தன் பிள்ளைகளுக்கு 
தேவ நீதியையும் தேவனுடைய வழிகளையும் கற்றுக் கொடுக்கிறவங்களா இருப்பாங்க இப்போ நல்லா கவனிங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட போறீங்க எந்த அளவுக்கு கத்தர் உங்களை பெருகப்படுத்த போகிறாது என்பது எதுல கனெக்ட் ஆயிருக்குனா எதுல இணைக்கப்பட்டிருக்குனா நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க வீட்டில் இருக்கிற உங்க வீட்டாருக்கு உங்க வீட்டில் இருக்கிற உங்க பிள்ளைகளை கத்தருடைய வழிகளில் நீங்கள் நடத்துகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்களும் உங்கள் சந்ததியும் உங்களை கத்த நல்லவனாய் மாற்றி என்ன செய்வார் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் வைத்து விட்டு போகக்கூடிய நிலையில் கத்தர் உங்களை ஆக்க வேண்டுமானா ஆபிரகாமுக்கு கத்தர் அவன் மேல ஆசை வைத்ததுக்கு காரணம் சொல்றாரு இவன் ஆபரகாம் என் பிள்ளைகளுக்கு அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு தன் குடும்பத்துக்கு என் வழிகளை கட்டளையிடுவான் நல்ல கவனி கத்துடைய பிள்ளைகளை நீங்க ஒருவேளை ஆண்டவரை சேவிக்கிற நல்லவனா இருக்கலாம் நீங்க ஒருவேளை ஆண்டவரை சேவிக்கிற நல்லவனா இருக்கலாம் இதுங்கெல்லாம் எக்கேடு கேட்டு போனா எனக்கு நான் ஆண்டவரை நான் மாத்திரம் வந்து சேர்ந்துடுறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னா அவங்க ஆண்டவர் நல்லவன் சொல்லலை இங்க அவங்கள ஆண்டவர் நல்லவன் சொல்ல ஆண்டவர் யார நல்லவன்றாரு ஆபரகாம் ஆண்டவருக்கு ஆசை உள்ளவனாய் மாறினது காரணம் அவன் நல்லவனாய் ஆண்டவுடைய பார்வையில் வழங்கினது காரணம் ஆண்டவர் ஒன்னதான் பாக்குறாரு இவன் என் வழிகளை சொல்லி கொடுக்கறானே நான் கேட்கிறேன் இது நம் மேல விழுந்த மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மிகப்பெரிய பொறுப்பு உங்க சந்ததிக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க போறீங்க கத்தருடைய வழிகளை கற்றுக் கொடுக்காம உங்க ஆஸ்திகளை வச்சு விட்டு போனீங்கன்னா நான் சொல்றேன் கத்துடைய பிள்ளைகளை உங்க சந்ததி எப்படி இருக்கணும் அடிச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு பிரிவின வந்து சமாதானம் இல்லாம கெட்டு போன ஒரு நிலையில் உங்க சந்ததியை நீங்க ஆக்கி விட்டு போறீங்க ஏன்னா நல்லவனாய் நீங்கள் கத்துடைய வழியை உங்க பிள்ளைக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய காலத்தில் நேரத்தில் கற்றுக் கொடுக்க தவறினதின் நிமித்தமாய் உங்கள் நன்மைகள் ஒன்றும் அவர்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடும் நல்லா கவனிக்கணும் அது ஆண்டவர் இதை தான் நம்ம மேல ரொம்ப பிரியமா பாக்குற ஏன் பிள்ளை நான் நல்லவன் சொல்றவன் நான் நல்லவள் என்று அழைக்கிற என்னுடைய பிள்ளை தான் குடும்பத்துக்கும் தான் பிள்ளைகளுக்கும் என் நீதியையும் என் நியாயத்தையும் என் வழிகளை கற்றுக் கொடுக்கிறவன் நல்ல கவனிக்கத்துடைய பிள்ளைகளே செய்யறோமா அது செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு நல்லவன் என்று சொல்லுகிற தேவன் சொல்ற நல்லவன் என்கிற ஒரு தகப்பன் ஒரு புருஷன் நல்லவள் என்று தேவன் சொல்ற ஒவ்வொரு ஸ்திரீயும் ஒவ்வொரு மனைவியும் ஒவ்வொரு தாயும் என்ன செய்யணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்க பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நீங்க ஒரு பெரிய ரோல் மாடலா இருக்கணும் ஜபிக்கிறதுக்கு உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ரோல் மாடலா இருக்கணும் வேதத்தை வாசிக்கிறதுல உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ரோல் மாடலா இருக்கணும் சபைக்கு வர்றதுல உங்க பிள்ளைகளுக்கு ரோல் மாடலா இருக்கணும்னா நீங்க என்ன காட்டக்கூடாது நான் வாசத்துக்கு ஒரு முறை போவேன் மூணு மாதம் மட்டம் அடிப்பேன் காட்டினீங்கன்னா உங்க பிள்ளை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் வருவான் அநேக பிள்ளைகள் சபைக்கே வர்றது இல்லை ஏன்னா நீங்க அதுக்கான பிரயாசத்தை எடுக்காததுனால பெற்றோரா இருக்கிற நீங்க கத்தருடைய வழிகளை உங்க பிள்ளைகளுக்கு உங்க சந்ததிக்கு சொல்லி கொடுக்காதது நால அதனுடைய நன்மைகளை உங்க சந்ததி அனுபவிக்க முடியல ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவுடைய ஆலயத்துக்கு வரணும் ஏன் சபை காலியா இருக்கு சில இடம்லாம் காலியா இருக்கு ஏன்னா எப்பனா போனா போதும் என்னமோ ஆண்டவருக்கு ஆவணம் செய்யற மாதிரி ஆண்டவருக்கு இவங்க என்னமோ பெரிய பரிதாபம் காட்டி பரிதாபப்பட்டு வர்றது போல கிடையாது கத்தருடைய வழிகளை நான் கற்றுக் கொடுப்பதுக்காக நானும் கற்றுக்கொள்ள கத்தருடைய வழி என் பிள்ளைகளுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க என் சந்ததிக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க நான் ஒவ்வொரு முறையும் சபைக்கு வரேன் கத்தரை தேடி வரேன் அதுல தான் கத்தர் என் மேல பிரியமா இருக்க எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி ஆமை ஏற்றுக்கொள்றீங்க அதை செய்யறோமா நான் வரமாட்டான் சொல்லி பார்த்தேன் பாஸ்டர் நிறைய பெற்றோர் சொல்கிறது அப்படி தான் எங்கள் அம்மா அவன் பிள்ளையை காணும்னா சொல்லி பார்த்தேன் அது வரமாட்டுது அதனால் நான் வந்துட்டேன் அப்படின்மா அதே பிள்ளையை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஆகணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க அதே பிள்ளையை கொஞ்சம் மார்க்கெட்டுக்கு போனோன்னா என்ன சொல்கிறீங்க அவனை போக வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா வருதா இல்லையா சபைக்கு வர வைக்கிறதுக்கு மட்டும் ஐடியா வர மாட்டுது அப்படியே ஃபியூஸ் போன பல்ப் மாதிரி ஆயிடுறீங்க அதுல ஆண்டவர் நமக்கு அறிவு கொடுப்பார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆசீர்வாதன்றது கத்தர் அவருடைய ஞானத்தை நமக்கு என்ன பண்றாரு கொடுக்கிறாரு சொல்லி கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் எவ்வளவு முக்கியமானவர் சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தாங்கன்னா அதிகமா சொல்லி கொடுங்க வளர்ந்த பிள்ளைங்களா இருந்தாங்கன்னா தட்டி கொடுத்து அன்பா தோல்ல கை போட்டு 
அன்பா சொல்லி கொடுங்க கத்தருடைய வழிகளில் நம்முடைய பிள்ளைகள் நடக்கலனா வஞ்சிக்கிறவன் ஏமாற்றுகிறவன் திருடுகிற பிசாசானவன் நம்முடைய பிள்ளைகளை சிதறி அடிக்க பண்ணி வேற வழியில கொண்டு போய் சிக்கக்கூடிய காரியங்களை பிசாசு செய்வான் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடாது ஆண்டவர் பாஸ்டர் என் பிள்ளை அப்படி ஆயிட்டான் இப்படி ஆயிட்டானா சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய காலத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அறிவை உபயோகப்படுத்தி உங்களுக்கு இருக்கிற பொருள் நன்மைகள் பணத்தை உபயோகப்படுத்தி உங்க பிள்ளைகளுக்கு கத்துடைய வழிகளை சொல்லி கொடுக்க முயற்சி எடுத்திருக்கீங்களா எனக்கு மறக்கவே முடியாது ஒரு அம்மா வந்தாங்க என்ன பார்க்க தர தர தரன்னு அவன் பையனை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வராங்க அப்பயே நினைச்சேன் ஏதோ இருக்குடாப்பா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சேன் தர தரன்னு பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து பாஸ்டர் இவனை மேய்க்கிறதுக்கு என் வீட்டில் ரெண்டு பண்ணியை வாங்கி போட்டால் நான் மேய்ச்சிருவேன் அப்படின்னா அவனை பார்த்தா அவன் என்ன பார்த்துன்னு செத்தா பரவாயில்ல நல்லா சிரிக்கிற பண்ணியாக இருக்க இது அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்ட மனசுக்குள்ள ரெண்டு பண்ணியை மேய்க்கலாம் இவனை மேய்க்க முடியாது பாஸ்டர் அதனால நான் உனக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன் இன்னியோட என் கையை நான் கழுவிட்டு இவனுக்கு நான் தாய் இல்லை இவன் எனக்கு பிள்ளை இல்லை இனிமா இவன் உங்களுக்கு பிள்ளை பாஸ்டர் இந்த சபைக்கு இவன் பிள்ளை அப்படி நாங்க நான் நல்லா இருக்குத கதை நான் சொன்னேம்மா ஆண்டவர் பேதுரவ பார்த்துக்க நான் இதே சொன்னேன் அந்த அம்மா அம்மா ஆண்டவர் பேதுரவ பார்த்து என்ன கேட்டாரு என்னை நேசிக்கிறியான்னு கேட்டாரு அவன் சொன்ன ஆமாண்டவர் அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் பண்ணியை மேய்ப்பன்னு சொன்னாரா என்ன மேய்ப்பன்னு சொன்னார் என் ஆடு ஆடுகளை மேய்க்க தான் என்ன வச்சிருக்கிறாருமா அந்த மாதிரி சொன்ன நான் ஆடுகளை மேய்க்க தான் என்னை மேய்ப்பனா வச்சிருக்கிறாரு நான் சொன்னேன் இந்த பிள்ளைய கத்தர் உங்களை நம்பி தாமா கொடுத்துருக்கிறாரு உங்க குடும்பத்தை நம்பி தான் கொடுத்துருக்கிறாரு நீங்க பார்த்துங்க பாஸ்டர்னா நான் கத்துடைய வழியை சொல்லி கொடுப்பேன் சபைக்கு வரும்போது நீங்க சபைக்கு பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு வரும்போது கத்தரை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறேன் இங்க நான் என்ன பண்றேன் கத்தரை குறிச்சு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆண்டுடைய வழிகளை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் வேதத்தில் இருந்து எடுத்து கத்தர் ஒரு நல்லவனை ஆசீர்வதிக்கும் போது நல்லவன் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் செய்வான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இது சொல்லதான் கத்தர் வச்சிருக்கிறாரு நல்ல கவனி கத்துடைய பிள்ளைகளை கோட்டை விட்டுறாதீங்க பெற்றோருக்கு நான் சொல்றேன் உங்க சந்ததியை கோட்டை விட்டுறாதீங்க கத்தருடைய காரியங்களில் சபையின் ஊழியத்தில் சபையில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தில் உங்கள் பிள்ளைங்க இருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தில் சபையில் இருக்கணும் நான் வருவேன் தொட்டம் படாமல் அப்படியே இருப்பேனா தொட்டம் அப்படியே அரவணைச்சுக்கிறதுக்கு உலகத்தில் பிசாசு ரெடியாக இருக்கலாம் கத்தருடைய வழிகளில் நடக்கணும் நல்லவன் தன் பிள்ளைகளை தன் குடும்பத்தை கத் கத்தருடைய வழிகளை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பான் ரொம்ப விசேஷம் அது மூன்றாவது நான் சொன்ன நல்லவன் கிட்ட என்ன இருக்காது கவலைப்படுறதே இருக்காது நல்லவன் கிட்ட என்ன இருக்கும் கத்தருடைய வழிகளை கற்றுக் கொடுக்கிறவனாய் இருப்பான் மூணாவது பிரசங்கின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் வாங்க மூணாவது சொல்றாரு பிரசங்கின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிப்போமா அங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க இங்கேயும் பாருங்க ஆண்டவர் உபயோகப்படுத்துற வார்த்தையை பாருங்க நல்லவன்ற வார்த்தை வரும் பாருங்களேன் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிப்போமா எல்லாம் எடுத்துறீங்களா பிரசங்கி ரெண்டு இருபத்தாறு தேவன் தமது பார்வைக்கு எல்லாரும் வாசிக்கணும் எல்லாரும் உங்க பைபிள பார்த்து வாசிங்க சொல்லு என்ன என்ன போட்டிருக்கு வாசிங்க தேவன் தம்முடைய பார்வைக்கு நல்லவனாய் இருக்கிறவனுக்கு என்ன கொடுக்கிறாரா ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் நல்ல கவனி இப்ப என்ன சொல்றாரு தேவன் தம்முடைய பார்வைக்கு நல்லவனா இருக்கிறவனுக்கு அந்த நல்லவன் யார் கொடுப்பதைய வாழ்க்கை முறையா வச்சு ஏன்னா ஆண்டவர் கொடுக்கிறவர் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் மனுஷன் நல்லவன் ஆக்கும் போது அவரை போல நம்மளை மாத்திரார் பேச்சுல செயல்ல இப்ப சொல்றாரு தாம் பார்வைக்கு நல்லவனா இருக்கிறவனுக்கு ஆண்டவர் மூன்றாவது நல்லவனா இருக்கிறவனுக்கு கிடைக்கிற அவன் செய்யற அவனுக்கு கிடைக்கிற பாக்கியம் மூன்றாவது கத்த சொல்ற அவனுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தை சொல்லுங்க எல்லாரும் வாய்த்தார் என்ன பண்றாரு நிறைய பேருக்கு இன்பம்னா நமக்கு பெரிய துன்பம் ஆயிடுத இன்பமா ஆசை ஆண்டவர் என்ன கொடுக்கிறாரா ஞானத்தையும் கொடுக்கிறாரா 
அறிவையும் கொடுக்குறாரா ஆசை இன்பம் சந்தோஷம் எல்லாமே அதுக்கு அர்த்தம் ஆண்டவர் அழிக்கிறார் நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு ஆண்டவர் இன்பத்தை அழிக்கிறார் அப்படின்னா இன்பமா இது சரியில்லையே சிலருக்கு அது ஒரு மாதிரி ஆயிடும் நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் நியாயமான இன்பங்களை ஆசைகளை கத்த நாம் அனுபவிக்க கத்தர் கொடுக்கிறார் எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்லி நியாயமான ஆசைகள் இன்பங்களை கத்தர் அனுபவிக்க கத்தர் நல்லவனுக்கு கொடுக்கிறார் நல்லவனுக்கு என்ன கொடுக்கிறார் நியாயமான ஆசைகளை அனுபவிக்க கத்தர் நல்லவனுக்கு கொடுக்கிறார் நான் பாருங்க ஒரு ஊழியத்துக்கு போயிருந்தேன் முடிச்சுட்டு ஒரு ஊர் அந்த ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு சாப்பாடு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு காரியம் அங்கே போயிருந்தேன் போயிட்டு வரும்போது அவங்க சொன்னாங்க இந்த செட்டிநாடு ஹோட்டலில் பாஸ்டர் இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போனாங்க எங்களை என் கூட இன்னொரு ஊழியரும் வந்திருந்தார் ஏன்னா ரெண்டு ஊழியர்களும் ஊழியர் செஞ்சோம் அதனால் அவரும் வந்திருந்தேன் அந்த நடத்துனவங்க கூப்பிட்டு போனாங்க கூப்பிட்டு போனோன்னே அந்த சர்வ் பண்ணுறவங்க வந்து அந்த ஹோட்டலில் சொன்னாங்க இதுதான் எங்கள் ஹோட்டலில் ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு ஃபுட் பாஸ்டர் இது நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஓகே அப்படின்னா அதை ஆர்டர் பண்ணுங்க ஏன்னா திருப்பி இந்த ஊருக்கு நான் எப்போ வருவேன்னு தெரில வரும்போது தான் சாப்பிட்ணும் அதனால் இந்த ஊரில் இது விசேஷமான சாப்பாடுன்றீங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னேன் ஆர்டர் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே என் பக்கத்தில் ஒரு ஊழியர் வந்தார் பாருங்க அவர் சொல்கிறார் தம்பி வயிறை நிரப்பதுக்கு தான் சாப்பிட்ணும் ருசியாலாம் சாப்பிடக்கூடாது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாரு அப்போ நான் உடனே சொன்னேன் நேராக சில விஷயத்தில் மூக்குக்கு நேராக சொல்லிடுறது நம்ம முகத்துக்கு நேராக மூக்கை அறுக்கிற மாதிரி மூக்குக்கு நேரான்னு இல்லை நே முகத்துக்கு நேராக மூக்கை அறுக்கிற மாதிரி சில விஷயத்தை நேராக சொல்லிடுறது நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அவங்க நாக்க அறுத்துட வேண்டியது தான் அதோட வாய மூடினார் அவர் நான் சொன்னேன் ருசியை கொண்டு வந்து கத்தர் எங்கே வச்சுருக்கிறாரு இந்த நாக்கில் ஒரு நிரம்பு வேலை செய்ய வச்சுருக்காரு என்ன நிரம்பு தெரியுமா ருசியை உணர வைக்கிற ஒரு நிரம்பு அந்த ருசியை உணரும் போது ஒரு இன்பம் உண்டாகுது ஒரு ஆசை உண்டாகுது இது வந்து ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் நியாயமான காரியங்களை அனுபவிக்க இன்பத்தை அனுபவிக்க ஆசை அனுபவிக்க கத்தர் கொண்டு வந்து நாக்கில் என்ன வச்சிருக்கார் ருசியை வச்சிருக்கிறாரு அதுதான் ஒரு மட்டன் நல்லி எடுத்து அப்படி வாயில் அப்படி உறிஞ்சிங்கன்னா அது அப்படியே உருவி வரும் பாருங்க வந்த உடனே அது ருசியானோடனே ஒரு சவுண்டு கொடுக்குறோம்ப்பா ஆ ஆட்டா ஆடா அப்படின்னா சில சவுண்டு கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஏன் வருது ருசியை வச்சிருக்கிறார் இன்பத்தை இதெல்லாம் வானா அப்படின்னா நல்லவனுக்கு நியாயமான இன்பத்தையும் நியாயமான ஆசையும் கத்தர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறார் அதெல்லாம் வேணாம் நிராகரிக்காதீங்க நான் சின்ன பையனாக இருந்தபோது எனக்கு மறக்கவே முடியாது ஆனால் ஒரு ஊழியர் வந்திருந்தார் சபைக்கு ஊழியன் செய்ய அப்போ வந்து ஓலை குடிச்ச பாருங்க பெரம்பூரில் அப்போ அங்கே வந்திருந்தார் எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு இருந்தாங்கன்ட்டு எங்கள் அப்பா வரச்சுனா வந்திருந்தார் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த காலத்தில் அப்பா வந்து அங்கே எங்கன்னா போயிட்டு வந்து ஏதாவது கொடுப்பார் பாக்கெட் மணின்னு கொடுப்பாங்க அதுன்னா சில்லற அந்த காலத்தில் சில்லற தானே பெரிய பணம் இந்த காலத்து சில்லற கொடுத்தீங்கன்னா மேலேங்கிலையும் பார்க்குறான் பிச்சைக்காரன் அவங்கள என்ன சில்லற கொடுக்குறான் இவன் என்ன அடையவன் அப்படி ஏன்னா அந்த காலத்தில் சில்லறெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய பணங்க அப்போ சில்லறெல்லாம் கொடுப்பாருங்க அப்பா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு நான் எங்கள் அண்ணெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் சைக்கிள் இருக்கும் அப்போ சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா மோர் மார்க்கெட்டு இந்த பாரிஸில் இருக்கிற பஸாருக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் சைக்கிள்லேயே போயிடுவோம் அப்போ அந்த டைமில் வந்து அந்த சபையில் இருந்த ஒரு ஒரு சகோதரன் வந்து பர்மா பசாரில் அவர் கடை வச்சுருந்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா சைனாவிலேருந்து அந்த காலத்தில் சைனாவிலேருந்து பொருள்லாம் ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க அப்போ அது வந்து அவர் ஒரு வாட்சு அங்கேருந்து எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து சேல் பண்ணுவார் அப்போ நாங்கள் போவோம் அந்த காலத்துலாம் கொஞ்சம் எல்லாம் சில்லறையெல்லாம் பொறுக்கி சேர்த்து வச்சுட்டு வாட்ச் வாங்கிறதுக்காக போவோம் அப்போது வாட்ச்னா நீங்கள் எனக்கு பெரிய வாட்ச்லாம் இல்லை அதில் என்னென்னா அந்த வாட்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு மூடி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த மூடியை திறந்தீங்கன்னா தான் உள்ளே நம்பர் டைம் நம்பரை பார்க்கணும் அந்த மூடி இருக்குது பாருங்கள் அந்த மூடி என்னென்னா அந்த காலத்தில் கார்ட்டூன்லாம் பார்ப்போம் பாருங்கள் அந்த கார்ட்டூன் கேரக்டர் மூஞ்சிலாம் இருக்கும் அந்த மூஞ்சை வாங்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் போய் தேடி கேடி வாங்கி நம்ம ஆசைப்பட்ட மூஞ்சை வாங்கி வாட்சி உள்ளே இவ்வளோண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த மேலே போடுற மண்டை இருக்குது பாருங்கள் அது அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த மூஞ்சி அதை கையில் போட்டாலே ஏதோ போட்டு வந்திருக்கிறாருன்ற மாதிரி தெரியும் 
அதனால் ஆசையாக வாங்கி என்ன பண்ணோம் இப்படி கொடுத்த பாக்கெட் மணிலாம் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சு வாங்கி ஆசையாக போட்டுட்டு தச்சிக்கு போகலான்ட்டு மீட்டிங்கில் போனால் நாங்கள் எங்களை முன்னாடி தான் உட்கார வைப்பாங்க பாஸ்ட்டை பிள்ளைங்களாம் எங்கே உட்காரணும் முன்னாடி உட்காரணும் அதனால் நாங்கள் போய் அந்த புல்பீட்டிங் இருக்கணும் இங்கே தான் உட்காந்துருப்பேன் நல்லா அப்போ உட்காந்துருக்கிறதுக்காக போகிறேன் பாருங்கள் போகும்போது அங்கே வந்த ஒரு ஏன்னா திடீர்னு கையை பிடிச்சி தம்பி என்ன கையில் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் அந்த கேரக்டர் பேரை சொல்லிட்டு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் பாஸ்டர் அதனால் போட்டிருக்க பாருங்கள் இப்படி திறந்தா டைம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ணுறேன் உடனே அவர் என்ன இது பாம்பு படம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னமோ கொத்துற மாதிரி இருக்குது என்ன தேல் கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி அப்படின்னு என்னமோ பயங்கரமாக டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டாரு நானும் இவர் எதுவும் சொல்கிறாரு பெரிய மனுஷன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணேன் வாட்சை கழட்டி பாக்கெட் உள்ளே போட்டுக்கிட்டேன் போட்டுட்டு ஃப்ரண்ட்டில் போய் உட்காந்த உடனே எனக்கு ஒரு 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 ஊறுத்தல் நம்மளை வாட்சி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் இவர் இவர் என்னத்தை பண்ணுறாருன்னு பார்க்கணுன்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து அவரையே பார்த்துட்டா எங்கே அவருக்கு மூஞ்செல்லாம் இல்லை கையே பார்த்துட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ பிரசங்கம் பண்ண அந்த காலத்தில் கடிகாரம் கிடையாது முன்னாடி கடிகாரம் இருக்க மாட்டாங்க இவங்க கா வாட்ச் எடுத்து வச்சுட்டு தான் டைம் பார்த்து பிரசங்கம் பண்ண அதனால் இவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு முன்னாடி இருந்து அவரே ஆன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் பார்த்துட்டு இருந்தால் பாக்கெட்டுக்குள்ளே கையை விட்டு எடுத்தார் பாருங்க ஒரு வாட்சி ஏன் வாட்சை காட்டிலும் பெருசாகுது அவர் வாட்சி ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இதெல்லாம் ஆசைலாம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் போடக்கூடாது பாக்கெட்டுக்குள்ளே மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாமா நான் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணேன் இனிமேல் இந்த ஆளை எது சொன்னாலும் முதல்ல அவர் பண்ணாரான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் நல்லா கவனிங்க ஆசையை கத்தரும் இன்பத்தை கத்த நமக்கு கொடுக்கிறார் நல்லவனுக்கு நியாயமான இன்பங்களை கத்தர் என்ன பண்றாரு கொடுக்கிறார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நல்லவர்களுக்கு நியாயமான இன்பங்களை அனுபவிக்க கத்தர் கொடுக்கிறார் சிலருக்கு வந்து வெறும் இன்பம் மாத்திரம் இருக்கும் ஆனா முதல்ல சொல்லி ரெண்டு காரியம் இருக்கு என்ன இருக்காது ஞானமோ அறிவும் இல்லைன்னா அது என்ன கொண்டு போயிடும் தப்பான வழியில் கொண்டு போனா ஆனால் நல்லவனுக்கு கத்தர் சொல்கிறார் தான் பார்வைக்கு நல்லவனாக இருக்கிறவனுக்கு கத்தர் என்ன பண்ணுறாராம் ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் என்ன கொடுக்குறார் எனக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் நியாயமான இன்பம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதில் இன்பனோன பாஸ்டர் சொல்லிட்டார் இன்பமாக இருக்க சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் நான் என்ன வேணாலும் செய்யலான்னு போயிட்டு விட்டீங்கன்னா அது சரியா கெடுக்கிற மாதிரி சிலருக்கு பாட்டில் கையுமா இருக்கிறது தான் இன்பமா இருக்கிற இந்த துன்பத்தில் நான் இன்பமா இருக்கு இதுதான் எனக்கு உதவி செய்யறதுன்னு அதனால தான் சொல்றேன் ஆண்டவர் நல்லவனுக்கு என்ன கொடுக்குறாரா ஞானத்தையும் அறிவையும் நியாயமான அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த வார்த்தைய ஏன்னா எல்லாத்தையும் இன்பமாக்கிடுறாங்களே ஆட்கள் அதனால தேவன் கொடுக்குற நியாயமான இன்பத்தையும் அனுபவிக்க கத்த நம்மள ஆசீர்வதிக்கிறார் இப்ப பாருங்க முதல் பகுதியில் இதை சொல்றாரா ரெண்டாவது பகுதி கவனிச்சு பாருங்க பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டுல வாசித்தது போலதான் இங்கேயும் நம்ம கவனிக்கிறாங்க என்ன சொல்றாரு தாம் பார்வைக்கு நல்லவன் அடுத்தது சொல்றாரு பாருங்க பாவம் செய்கிறவனுக்கோ தமது பார்வைக்கு நல்லவனாய் இருக்கிறவன் வசமாய் வைத்து விட்டு போகும் பொருட்டு சேர்த்து குவித்து வைக்கும் தொல்லையை அவ அவர் நியமித்திருக்கிறார் இதுவும் மாயை மனதுக்கு சஞ்சலமாக இருக்கிறதுனால கவனிங்க ரெண்டாவது பகுதி சொல்றாரு பாவிகளுக்கோ பாவிக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கிறாராம் என்ன வேலை நல்லவனுக்காக குவித்து வைக்கிற வேலையை கொடுத்துருக்கிறாராம் நமக்கு என்ன எவ்வளோ ஒருத்தன் பாவி எல்லாம் கேடம் பண்ணுறான் பாரு அவன் நல்லா இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒன்றும் வரமாட்டுது யார் சத்திரம் 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 சொல்கிற வாயில் வருது என்ன சொல்கிறான் அவன் பாரு எப்படி இருக்கிறான் ஒரு பொண்டாட்டி பத்தாவது ரெண்டு பொண்டாட்டி வச்சுன்னு வேற இருக்கிறான் இவனை பாரு எப்படி இருக்கிறான் எப்படி எப்படியா வாழ்றான் ஆனா அவன் மட்டும் நல்லா இருக்கிறான் நல்ல வசதியா இருக்கிறாங்க கார்ல போறான் வீடுல வரட்டிக்கிறான் எல்லாம் இருக்குது நல்ல வசதியா நம்மள பாரு ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேது அப்படிதானே வருது ஆண்டவர் சொல்றாரு ஞானமும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அழிக்கிற நேமான இன்பத்தை அழிக்கிறவரை நீங்க நல்லவர்களா உங்களை மாத்திர தேவன் உங்களுக்கு பலன் கொடுக்கிறார் என்பதை அறிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா 
ஒரு துன்மா இருக்கேன் ஒரு பாவி அவன் நல்லா ஆகும்போது அவனை பார்த்து என்ன படாதீங்க பொறாமப்படாதீங்க எரிச்சல் படாதீங்க ஏன்னா நல்லவனாய் இருக்கிறவனுக்காக அவனுக்கு ஒரு தொல்லையை கத்தர் வச்சிருக்கிறாரா என்ன தொல்லைய நமக்காக குவித்து வைக்கிற தொல்லைய அவனுக்கு கத்தர் வச்சிருக்கிறாரு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கத்தர் செய்ய முடியும்னு ஏன் அந்த தொல்லை அவனுக்கு வச்சிருக்கிறாருனா அவன் கொடுக்க மாட்டான் அவன் தேவ காரியங்களுக்காக அதை செலவு செய்ய மாட்டான் தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட சுவிசேஷம் பரவதுக்கு தேவன் விரும்புகிற காரியத்துக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டான் என்பதை தேவன் அறிந்து என்ன பண்றாரு தன்னுடைய பார்வைக்கு நல்லவனாக இருக்கிறவனுக்கு பலனை கொடுத்து ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க தேவன் பலனை கொடுக்கும் போது என்ன பண்றாருனா அவனுக்கு குவித்து வைக்கிற தொல்லையை கொடுக்கிறார் யாருக்காக தேவனுடைய பார்வையில் நல்லவனாய் விளங்குறவனுக்கு சேர்த்து வைக்கிற குவித்து வைக்கிற தொல்லையை அவனுக்கு வச்சுக்கிற நமக்கு அந்த தொல்லை கிடையாது இதான் பெரிய ஆசீர்வாதங்க இப்படி துன்மா இருக்கனா பாவியா இருக்கிறவன் அவன் ஒருவேளை மனம் திரும்பினானா கத்தர் அவனை ஆசீர்வதிச்சிருவாரு அவனை கொண்டு அதெல்லாம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையா உபயோகப்படுத்துவாரு ஆனா மனம் திரும்பலனா நம்மளெல்லாம் கத்தர் நல்லவர்களாய் மாத்துறாரு இந்த சத்தியத்தை ஏன் கேட்க வைக்கிறாரு நம்மளெல்லாம் நல்லவர்களாக கத்தர் மாத்திர ஏன்னா நிறைய துன்மார்க்கர்கள் குவித்து வைக்கிற வேலையில் இருக்கிறாங்க வரும் நாட்கள் அதெல்லாம் கத்தர் கை மாற உதவி செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் ஏன் நம்மக்கிட்ட கொண்டு வருவார்னா அவருடைய சுவிசேஷத்துக்காக அவருடைய ஊழியத்துக்காக அவரை மகிமைப்படுத்த நான் எப்படிப்பட்டவனாக மாறுறேனா நல்லவனாய் தாராளமாய் கொடுக்கிறவனாய் சந்தோஷமாய் கொடுக்கிறவனா கொடுப்பதே வாழ்க்கை முறையாக வைத்திருக்கிற ஏங்கிட்ட ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனா குவித்து வைத்திருக்கிறவங்கிட்ட இருந்தெல்லாம் கத்தர் என்கிட்ட வரும்படி கத்தர் வழிகளை எனக்கு தரப்பார் நீங்கள் கேட்கலாம் இதுனா அநியாயமாக இருக்குது இதுனா ஆண்டவரே கொள்ளடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆண்டவருக்கு தெரியும் யாருக்கு எதை கொடுக்கணும்னு கத்தருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு நம்ம புத்தியெலாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை நல்ல வழிங்கு கொள்ளுங்க ஆண்டவருக்கு நம்ம புத்திலாம் சொல் அவருக்கு தெரியும் எகிப்தியன் கையில் இருந்து ஆண்டவர் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொடுக்கலையா எகிப்தியன் நல்லவனா இவங்க கையில் கொண்டு வந்தார் பாருங்க ஏன் கொண்டு வந்தார் இவன் கையில் இவன் கையில் வந்தால் தான் தேவ ஆலயத்துக்காக பயன்படும் ஆசாரி ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுவதற்கு பயன்படும் அதனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அவங்க அங்கே இருந்த எல்லா வெள்ளி பொண்ணெல்லாம் கத்தர் தம்முடைய பிள்ளைகள் கையில் கொடுத்தார் ஏன்னா தேவ நோக்கத்துக்காக பயன்பட நான் சொல்றேன் ஏன் ஆண்டவர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் கத்த நம்ம கையில கொண்டு வர்றாருனா இந்த உலகத்தில் ஏசு இன்னும் பறை சாட்டப்படணும் அவருடைய சுவிசேஷம் பரவணும் அதற்காக கத்த நம்முடைய கையில எல்லா நன்மையும் கொண்டு வர்றார் ஆமே எப்படி இப்படிப்பட்ட நல்லவர்களா எத்தனை பேர் இருக்க விரும்புறீங்க எலுமினி போன மச்சம் பண்ணலாம் கரம் உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லு ஆண்டவரே நல்லவனுக்கு கத்தர் பலன் கொடுக்கிறார் எத்தனை பேர் நம்புறி உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறார் கத்தர் பலனை கொடுக்கிறார் கை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீர் விரும்புகிற சகலவற்றையும் செய்ய எனக்கு நீர் பலன் கொடுக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் 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 பலவீனங்கள்லாம் நீங்கி போகுது சொல்லுங்க வாய திறந்து பலவீனங்கள்லாம் நீங்கி போகுது எல்லா வெறுமைகளையும் நிறைவாக்குகிறீர் நன்மைகளை உண்டாக்குகிற எங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள ஜீவனுள்ள தேவனாக தங்குகிற ஆலயமாய் எங்களுடைய சரீரத்தை நீர் மாற்றுகிறதுக்காக எங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறவராய் இருந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை நல்லா ஆக்குவதுக்கு ஆனால் எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறீர் எதற்காக நாங்கள் உம்மை பறை சாட்டுவதுக்காக சொல்லுங்க வாய திறந்து இயேசுவே ஒவ்வொரு இடத்திலும் நாங்கள் போகிற எல்லா இடங்களிலும் இயேசுவை பறை சாட்டணும் இயேசுவை சொல்லணும் மகிமைப்படுத்துகிறவர்களா எங்களை நீர் உபயோகப்படுத்துவீராக அப்படிப்பட்ட நல்லவன் கையில கத்தர் பலத்தை கொடுக்கிறார் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறது ஆனா பலத்தை கத்தர் கொடுக்கிறீர் என்று இன்றைக்கு எங்களுக்கு நீ கற்றுக் கொடுத்ததுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரா நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவன் சொல்லுகிற நல்லவர்களாய் எங்களை நீர் மாற்றுவீராக கை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீர் விரும்புகிற நல்லவர்களாய் உம்முடைய பார்வையில் நல்லவர்களாய் நாங்கள் காணப்பட ஆண்டவரே நீர் விரும்புகிறபடியே ஆண்டவரே கொடுப்பதையே வாழ்க்கை முறையாய் வைக்கவும் சந்தோஷமாய் கொடுக்கவும் தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களாய் கத்தர் எங்களை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே 
இந்த சத்தியங்கள் ஒன்றும் எங்கள் வாழ்க்கையில் வீணாக போயிடக்கூடாத போகா இது அத்தனையும் ஜீவன் உள்ளதாய் மாறட்டும் அத்தனையும் எங்களை மாற்றட்டும் அத்தனையும் எங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் நாங்கள் பலருக்கு இயேசுவை பறை சாட்டுகிற நிலையில் எங்கள் வாழ்க்கையை உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால நீர் நல்ல ஆக்கி உருவாக்கி அநேகருக்கு எங்களை சாட்சியாய் நிறுத்துகிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுற அப்படி எங்கள் வாழ்க்கையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் எங்கள் சபையையும் உங்களுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக பயன்படுத்தோம் நான் கேட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் உங்களுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள நிறைவான விதத்தில் உங்களுடைய கிரியைகளை விளங்க பண்ணுவதாக உங்களுடைய பிள்ளைகள் படைத்த படைக்க இருக்கிற காணிக்கை தசம பாகம் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் கத்தருக்கென்று அவர்கள் நேரிட்ட பொருத்தனைகளை செய்யும் போது உங்களுடைய பிள்ளைகளை பிரத்யேகமாக நீர் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தோம் எல்லா தீமைக்கும் பொல்லாப்புக்கும் எங்கள் எல்லாரையும் விளக்கி பாதுகாத்து உங்களுடைய நல்ல ஆரோக்கியத்துக்குள் எங்களை வைத்து நடத்து எல்லா கன மகிமை துதி ஸ்தோத்திரங்களும் உமக்கே தருகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் மகிமை அடையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்புள்ள நாமத்தில் வேண்டி ஜபம் செய்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆம் இப்பொழுது நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனி ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களும் நாம் அனைவருடன் அழைத்திருப்பதாக ஆம் எல்லாரும் இணைந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை சொல் என் முழு உள்ள மேற் பரிசு நாமத்தை சொல் என் ஆத்துமாவே கத்தரை சொத்து கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே